আমরা প্রতিদিন যে জিনিসগুলোর ভেতর দিয়ে যাই আমরা নিজেরাও বুঝি না যে আসলে আমরা সেই কাজগুলো ঠিক করছি না ভুল করছি এরকম অনেকগুলো ট্রপিকের মধ্যে দেয়া আছে যেটা পড়লে আমরা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাব এবং অনেক কিছু বুঝতে পারব এটা থেকে আমি নিজেও অনেক কিছু শিখলাম আশা করি বইটা শুনে আপনাদের খুব 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 ভালো লাগবে থ্যাংক ইউ সো মাচ লোকে কি বলবে আয়মান সাদিক সাকিব বিন রশিদ লোকের একশো রকম কথা ও তাতে কান না দেয়ার একশো এক পদ্ধতি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অনলাইন স্কুল টেন মিনিট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক টেন মিনিট স্কুলে প্রতিদিন সাড়ে তিন লাখের বেশি শিক্ষার্থী বিনামূল্যে পড়াশোনা করছে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ইতিমধ্যে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছ থেকে পেয়েছেন কুইন্স ইয়াং লিডার পুরস্কার এছাড়া দু হাজার আঠারো সালে তিনি বিশ্বের স্বনামধন্য ফোর্স ম্যাগাজিনে থার্টি আন্ডার থার্টি লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তার প্রথম বই নেফার স্টপ লার্নিং ছিল দু সালের অমর একুশে বইমেলার বেস্ট সেলার দু সালে প্রকাশিত ভাল লাগে না বইটিও ছিল বইমেলার বেস্ট সেলার তিনি তার ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রতিদিন শিক্ষণীয় নানা বিষয়ে ভিডিও তৈরি করে লাখো শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন আয়মান সাদি উৎসর্গ বইয়ের কথাগুলো যেন আজ থেকে আর কেউ কাউকে উৎসর্গ না করে তাই এই বই লেখা আমরাও এই বই কাউকে উৎসর্গ করব না দেখি না লোকে কি বলে এক বইয়ের নিয়ম মানে নাই দুই খুব সৃজনশীলতা দেখাইতে গেছে তিন এরা তো বই লিখতেও জানে না চার বই লেখার একটা নিয়ম তো মানতেই হয় পাঁচ এরা ভাই লেখক না লিখতে আসছে ছয় উৎসর্গ ছাড়া বই বর্জন করা উচিত ভূমিকা এই বইয়ে দুজন লেখকেরই বয়স এখন সাতাশ সাকিবের আসলে আঠাশ হিসাবে সুবিধাটি সাতাশ ধরে নিলাম আর কি এই বই লেখার পরিকল্পনা শুরু হয় আরও দু বছর আগ থেকে যখন আমরা পঁচিশ বছরে দুর্বার তরুণ আর মনে প্রতিবাদে তীব্র জ্বালা ভেবেছিলাম একটি বই লিখে সমাজে নানা অসঙ্গতি তুলে ধরব লোকজনের নানা কটু কথার দাঁত ভাঙা জবাব দেব বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়েও আলাপ করব কিন্তু তা করতে করতে দুই বছর পার হয়ে গেল কেন আমরা আসলে এতদিন ভয় পাচ্ছিলাম যে লোকে বলবে এই দুই ছোট অনলাইন শিক্ষক আবার এসব নিয়ে কথা বলার কে এদের নিজেদেরই তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই বয়স হয়েছে নাকি বোঝে কম করে বেশি আসলে তাদের লেখক হওয়ার শখ জেগেছে তাই এসেছে জ্ঞান দিতে পরে চিন্তা করে দেখলাম লোকে কি বলবে এই সংশয় যদি নিজেদের মধ্য থেকে দূর করতেই না পারি তবে এই বই লেখার কোনো যোগ্যতাই আসলে আমাদের নেই তারপর সব ভয় সংশয় দূর করে লিখেই ফেললাম লোকে কি বলবে তারপর নিজেদের ভেতর থেকে চিরতরে তাড়িয়ে দিলাম পাছে লোকে কিছু বলের ভয় প্রিয় পাঠক আমাদের ভয় সংকোচ সংশয় তো তাড়িয়ে দিলাম এবার আপনার পালা আপনাকেও আমাদের দলে যোগ দেওয়ার অনুরোধ রইল পাশে থাকব আমরা চলুন শুরু করা যাক কিভাবে পড়বেন বইটি বইটি পড়তে পড়তে হয়তো বেশ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আপনার মনে পড়ে যাবে এমন কিছু কটু কথা মনে পড়ে যাবে যেগুলো আপনাকে কিংবা আপনার সামনে কাউকে বলা হয়েছিল কিন্তু আপনি তার কোনো জবাব দিতে পারেননি এই বইয়ে আমরা আপনার হয়ে যাওয়া সেই সব কথা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি বইয়ের সাথে মিলে যায় এমন কোনো কথা যদি আপনি কারো কাছ থেকে শুনে থাকেন তবে মিলে যাওয়া অংশটি ছবি তুলে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করুন বইটির এই লেখাটুকু কেমন লেগেছে উত্তরের অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই সে নিজেই বাকিটা বুঝে নেবে যদি মনে করেন তাতেও কাজ হবে না তবে নির্বাচিত অংশটুকু দাগিয়ে হাইলাইট করে ছবি তুলে তাকে পাঠিয়ে দিন কিংবা নির্বাচিত অংশটুকু হাইলাইট করে বইটি পড়া শেষে তাকে উপহার দিন লোকটি বুদ্ধিমান হলে হাইলাইট দেখে যা বোঝার বুঝে যাবে 
সতর্কীকরণ বইয়ের কিছু চ্যাপ্টারের নাম পড়লেই আপনার মেজাজ খারাপ হতে পারে আপনাকে ওইটা শুনতে হয়েছিল রাগ যেহেতু করবেনি তাই বই পড়ার আগেই রাগ কমানোর কিছু বন্দোবস্ত করে নিয়ে বইটি পড়া শুরু করেন না হলে পড়তে পড়তে কারো কথা মনে পড়ে যাবে আর তখন তাকে ফোন করে গালাগালি শুরু করে দিতে পারেন আমরা আবার শান্তিপ্রিয় মানুষ আর তাই চাই না আমাদের বই পড়ে কারো জীবনে যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হোক ঝুঁকি আরও একটু কমানোর জন্য এক গ্লাস পানি খেয়ে বই বইটি পড়া শুরু করুন আর আরেকটা অনুরোধ অনেক আগে যে সব কটু কথা মানুষের কাছ থেকে শুনেছেন সেগুলো এই বই পড়ে মনের ভেতর পুষে রাখবেন না বরং সেই মানুষগুলোকে মন থেকে ক্ষমা করে দিন এই রাগগুলো নিজের মধ্যে পুষে রাখলে কিন্তু নিজেই কষ্ট পেতে থাকবেন সামনের দিকে দেখুন নিজেকে অভিবাদন জানান কেননা আপনি সেই সব কটু কথা শুনেও আজ এই পর্যন্ত এসেছেন বা এখনো টিকে আছেন এখনো হেরে যাননি বইয়ের কিছু অংশ আমাদের থেকে যারা বয়সে বড় তাদের জন্য আর বেশিরভাগ অংশই আমাদের বয়সী কিংবা আমাদের স্নেহের ছোট ভাই বোনদের জন্য লেখা সে কারণেই এই বইয়ের কোনো কোনো জায়গায় পাঠককে আপনি আর কোন কোন জায়গায় তুমি বলে সম্বোধন করা হয়েছে আত্মশুদ্ধি এই বইটি মূলত প্রতিদিন আমরা ঘরে বাইরে কর্মস্থলে রাস্তাঘাটে যত কটু কথা যত অপমান ও বৈষম্যমূলক কথা শুনে থাকি সেই সব কথা নিয়ে লেখা পাশাপাশি এই কথাগুলো যেই লোকেরা বলে তাদেরও একটা উচিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এই বইতে এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন এই বেটা তোমরা কি এসব লোকের বাইরে তোমরা কি কখনো এগুলো বলো নাই হ্যাঁ বলেছি এই বইয়ের অনেক কথাই আমরা আমাদের জীবনেও বলেছি যাতে হয়তো অনেকেই কষ্ট পেয়েছে তাই শুরুতেই নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি আর যত মানুষকে আমরা এই কথাগুলো জেনে বা না জেনে বলে ফেলেছি তাদের কাছে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইছি শুধু ক্ষমা চেয়েই মামলা খালাস করতে চাই না প্রায় নিশ্চিত করতে চাই আর সেজন্যই এই বই লেখা এই আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়ায় আমরা আপনাকেও যুক্ত করতে চাই এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় পড়ে মনে হতে পারে আরে তাই তো আমার সাথেও তো এমন হয়েছে কিন্তু এটাও ভুলে যাবেন না আমাদের মধ্যেই কেউ না কেউ সেসব কটু কথা বলেছে লোকে কি বলবে এর লোক কিন্তু আকাশ থেকে পড়েনি আমি আপনি সেই লোক বইটির প্রতিটি অধ্যায় পড়ার পর নিজেকে অন্তত একবার আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করুন আমি কি নিজে কখনো এই কথাটা কাউকে বলছি আর যদি এই প্রশ্নের উত্তর হা হয় তাহলে মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলুন যে এই ধরনের কথার কখনো কাউকে বলবেন না সাকিব আল হাসানের মতো ভাবতে শিখুন সাকিব আপনাকে নিয়ে যে মানুষ এত কিছু বলে এত কিছু কমেন্ট করে এসব আপনি কিভাবে দেখেন দেখি না এই যে সাকিব আল হাসান এত ভালো খেলেন তিনিও যদি ম্যাচের আগে বা পরে ফেসবুক খুলে তার পোস্টের কমেন্টগুলো পড়তেন তাইলে হয়তো এত ভালো খেলতে পারতেন না তিনি জানেন যে তিনি খেলেন আর অন্যরা তার খেলা দেখার জন্য বসে থাকেন তার তুলনায় যারা ক্রিকেটের কিছুই বোঝে না তারা অনবরত তার উদ্দেশ্যে উপদেশ বা গালি ছুটতে থাকেন এই আমি খেলছি আর বাকিরা তো শুধুই দেখছে মনোভাবটা আমাদেরও সব কাজের মধ্যে আনা দরকার একজন যদি বলেও যে আমার আইডিয়া বা আমার কাজটা খারাপ তাহলে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে আমি তো কাজটা করেছি আর সে তো না করেই সমালোচনা করছে তবে হ্যাঁ অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনাও অবশ্যই আমরা শুনব তার মন্তব্যে আমার কাজের কিছু যায় আসে না যেমনটা আমাদের কমেন্টে সাকিবের খেলার কিছু যায় আসে না আমাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসী এই মনোভাবটা তৈরি করতে পারলে আমরা নিজেরাও নিজ নিজ কাজ ক্ষেত্রে সাকিব আল হাসান হয়ে উঠতে পারব এই তো কিছুদিন আগে এক রিপোর্টার সাকিব আল হাসানকে প্রশ্ন করলেন আপনাকে নিয়ে যে এত আলোচনা সমালোচনা হয় 
আপনি এটাকে কিভাবে দেখেন স্বভাবসুলভ মুচকি হাসি হেসে তিনি বললেন দেখি না একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে মানুষগুলো আপনাকে নিয়ে কটু কথা বলে সেই মানুষগুলোই আপনার চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে আছে যারা আপনার ওপরে চলে গেছেন তারা আসলে জানেন যে সাফল্যের পথটা কতটা কঠিন এখানে কত ব্যর্থতা আছে আর তাই তারা কখনোই আপনার ব্যর্থতা নিয়ে কটু কথা বলবেন না বলবেন তারাই যাদের এ ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই যারা আপনার নামে কটু কথা বলছে তারা নিজ থেকে সব সময় আপনার দিকে কথা কিংবা ফেসবুক কমেন্ট ছুঁড়ে মারবে যেন আপনি কোনোভাবে সেটার আঘাতে তাদের জায়গায় নেমে যান এটাতেই তাদের সুখ কারণ তারা হয়তো আপনার মতো সাহসী না যে তারা নতুন কোনো কাজের উদ্যোগ নেবে আর তাই ওপরের মানুষদের টেনে নিচে নামিয়ে তাদের দল ভারী করতে চাইছে কারণ ভেড়ার পালের মধ্যে লুকিয়ে বেঁচে থাকাতেই তাদের জীবনের সার্থকতা অন্যকে নিচে নামানোর ইচ্ছার মধ্যে একটা পৈশাচিক আনন্দ কাজ করে আপনি কিছু করছেন আর সে কিছুই করছে না ব্যর্থতার এই অনুভূতিকে সে সামাল দিতে পারে তখনই যখন সে দেখতে পায় যে আপনিও ব্যর্থ হয়েছেন এখন আপনি বলুন আপনার থেকে পিছিয়ে পড়া অন্যের ব্যর্থতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এমন পরজীবী মানুষের কথায় আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন ওদের বলতে দিন বলতেই থাকুক বলাতেই আবদ্ধ থাকুক তাদের জীবন আপনি বরং স্বপ্নের মশাল হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে যান সত্যি বলতে কি কম বেশি আমরা সবাই অন্যকে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি আমরা এখন পর্যন্ত এমন একজন লোককেও পাইনি যে কিনা বলতে পারবে সে কখনো কাউকে নিয়ে তার পিছে কথা বলেনি সুতরাং মানুষের কথা থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই বরং লোকের কথাগুলো আমরা কিভাবে দেখছি আর সেটা কিভাবে আমাদের উপর প্রভাব ফেলছে সেটা নিয়ে চিন্তা করি এক লোকে কিছু বলল সেটা আসলে তাদের মানসিকতার পরিচয় দেয় আপনার নয় দুই মানুষ কি ভাবল সেটাতে কিছু আসে যায় না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি কি চিন্তা করছেন সেটা বদলাচ্ছে তিন কারো মনোভাব পরিবর্তনের কোনো দায়ভার কিন্তু আপনার না চার মানুষ সব সময় আপনাকে আপনার মতো করে গ্রহণ করতে চাইবে না সেটাতে কোনো সমস্যাও নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করতে পারছেন পাঁচ মানুষের কথার লাগাম আপনার হাতে নেই কিন্তু আপনি কার কথায় কান দেবেন আর কোন দিকে মনোযোগ দেবেন সেটা কিন্তু আপনার হাতেই আছে লোকে কি বলবে ম্যাট্রিক্স এই যে বললেন মানুষের কথায় কান দেয়া যাবে না তাহলে কি কারো কথায় কান দেয়া যাবে না এই ওপরের ম্যাট্রিক্সে আপনার অবস্থান কোথায় এটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা আপনার কাছে একদম সহজ হয়ে যাবে এবার আসুন নিচের চিত্রটার দিকে তাকাই সবার অনেক মানুষের মোটামুটি খুব অল্প মানুষের ক অনেক মানুষের কথায় খুব কম পাত্তা দি খ খুব কম মানুষের কথায় খুব কম পাত্তা দি গ অনেক মানুষের কথায় অনেক পাত্তা দি ঘ খুব কম মানুষের কথায় অনেক পাত্তা দি তুমি তাদের কথায় কতটুকু পাত্তা দাও যদি আপনি ক বক্সের বাসিন্দার হন অর্থাৎ আপনি অনেক মানুষের কথাই শোনেন কিন্তু কারো কথায় খুব বেশি পাত্তা দেন না তাহলে আপনি ম্যাট্রিক্সের মোটামুটি সুবিধাজনক জায়গায় আছেন তবে আরও কম সংখ্যক মানুষের কথা কানে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনি যদি খ বক্সের বাসিন্দা হন অর্থাৎ আপনি খুব কম মানুষের কথা পাত্তা দেন এবং পরিমাণেও খুব কম পাত্তা দেন তাহলে আপনি আরও ভালো একটা অবস্থানে আছেন আপনি নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেকে মূল্যায়ন ইত্যাদির দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং এজন্য আপনাকে সাধুবাদ যদি আপনি ক বক্সের বাসিন্দা হন অর্থাৎ 
আপনি অনেক বেশি মানুষের কথায় পাত্তা দেন এবং পরিমাণে অনেক বেশি পাত্তা দেন সোজা কথায় কেউ আপনার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করলেই আপনি রীতিমতো পিকেজি মানে প্যারা খেয়ে গাছে আপনি যদি এই বক্সের বাসিন্দা হন তাহলে আপনি একটু বিপদে আছেন আপনাকে সহজেই প্রভাবিত করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা কমাতে হবে এবং আপনাকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে সে পরিমাণও কমাতে হবে এই বইয়ের লোকদয়ের সবচেয়ে প্রিয় বক্স কিন্তু বক্স ঘ যেখানে আপনি অল্প কিছু মানুষের কথা পাত্তা দেবেন কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে পাত্তা দেবেন এ কথা কেন বললাম জীবনে উন্নতি করার জন্য সফল হওয়ার জন্য কিছু পরামর্শক মেন্টর রোল মডেল খুব বেশি দরকার যার সাথে আপনি আপনার জীবনের সমস্যা আপনার স্বপ্ন এবং সেগুলো পূরণের যে বাধা আছে তা নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে পারবেন এবং তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাকে ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন এরকম মেন্টর যে কাউকেই করতে পারেন আপনার বাবা মা শিক্ষক বড় ভাই বোন শুধু কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এক সেই মানুষটি আপনার সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন কি না এবং আপনাকে যে পরামর্শ তারা দিচ্ছেন তা আপনার জীবনের বাস্তবতাকে বিবেচনা করে দিচ্ছেন কি না দুই সেই মানুষটি সত্যি সত্যি আপনার ভালো চায় কি না তিন উনি নিজের জীবনে যথেষ্ট সুশৃঙ্খল পরিশ্রমী কি না এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়ে যায় তাহলে আপনি আপনার মন মতো একজন মেন্টর পেয়ে গেছেন ক্ষেত্রে তার কথাগুলো পাত্তা না দেয় বরং ভুল হবে তুমি এত প্রশ্ন করো কেন আব্বু আকাশ নীল কেন ভাইয়া ইন্টারনেট কিভাবে চলে আপু ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট কেন ও তো পচালক শিশুদের প্রশ্নের সামনে আমরা কত অসহায় ওরা এত অদ্ভুত প্রশ্ন করে যে অনেক সময় তার উত্তর আমাদের জানা থাকে না আবার অনেক সময় ওকে বুঝিয়ে বলার মতো ধৈর্য আমাদের থাকে না তবে বেশিরভাগ সময়ে আমরা ভাবি ও তো এগুলো কিছু বুঝবে না তাই তাদের বোঝানোর চেষ্টাও করি না বরং উল্টো ওকে এত প্রশ্ন করো কেন বলে ঝাড়ি মেরে বসিয়ে দিই আমরা যতটুকু মনে করি আমাদের শিশু কিশোররা তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে আমার বোনের ছেলের বয়স যখন তিন বছরেরও কম ও আমাকে ব্রেক আপ কাকে বলে কিভাবে হয় কেন হয় বুঝিয়ে বলেছিল আমার এক কলিগ ফোনের কোনো অ্যাপ বুঝতে না পারলে তার মেয়ের কাছে নিয়ে যায় তার মেয়ের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর এবার ভেবে দেখুন আমরা আমাদের বোঝানোর অক্ষমতাকে ওরা বোঝে না বলে চালিয়ে দিচ্ছি না তো অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কিন্তু বলেছেন যদি আপনি কোনো কিছু একজন ছয় বছর বয়সীকে বুঝিয়ে বলতে না পারেন তাহলে আপনি নিজেই তা ভালো মতো বোঝেন না তাই তুমি বুঝবে না বলার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন আমি ঠিক মতো বোঝাতে পারছি তো শিশুদের মধ্যে প্রশ্ন করার প্রবণতা বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক মানসিক গঠনের লক্ষণ ও প্রশ্ন করছে মানিও শিখতে চাচ্ছে জানতে চাচ্ছে এই পৃথিবীর কঠিন নিয়মগুলো বুঝতে চাচ্ছে চিন্তা করুন এই বাচ্চাটা স্কুলে যখন পড়াশোনা করে তখনও শুধু মুখস্থ করে পাশ করার চেষ্টা করে না ও সত্যি সত্যি শেখার জন্য পড়াশোনা করে আর সেজন্যই প্রশ্ন করে কিছুই না বুঝলে কিন্তু প্রশ্ন করার কথা না চিন্তা করুন প্রশ্ন করলে বন্ধুরা খেপাতে পারে এটা জেনেও কি পরিমাণ সাহস নিয়ে সেই বাচ্চাটা স্কুলে হাত তোলে স্যার একটা কোয়েশ্চেন তখন যদি সেই স্যার তাকে বকাঝকা করে বসিয়ে দেয় তাহলে সেটা সেই বাচ্চার মেধা আর মননের প্রতি কি ভয়ঙ্কর অন্যায় সেই বাচ্চাটা কি এরপর আর প্রশ্ন করার সাহস পাবে ওই ক্লাসের আর কেউ কি প্রশ্ন করার সাহস পাবে দিন শেষে সেই ক্লাসের সেই স্কুলের আর আমাদের সমগ্র দেশের বাচ্চারা যে কোনো প্রশ্ন না করে বোঝার চেষ্টা না করে মুখস্থ করে যাচ্ছে তার পেছনে এত প্রশ্ন করো কেন এই কথাটা কি অনেকাংশেই দায় না আপনি শিশুটি শিক্ষক হন অভিভাবক হন বা বড় ভাই বোন হন আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ ওকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন প্রশ্ন করা ওকে স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলবে ওকে যদি কেউ ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিপথে 
দিয়ে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে ও তাকে প্রশ্ন করে আটকে দিতে পারবে ওকে যদি কেউ ঠকাতে চায় তাহলেও প্রশ্ন করে নিজের দাবি আদায় করে নিতে পারবে আর যদি আপনি ওকে প্রশ্ন করতে না শেখান ওকে যা করতে বলা হবে ওকে যা বোঝানো হবে ও সবই মেনে নেবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আপনি সঠিকভাবে দিতে পারবেন এমন না তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ধৈর্য নিয়ে প্রশ্নটা শুনুন আর উত্তর করার চেষ্টা করুন উত্তর যদি না জানা থাকে তাহলে ওকে ভুলভাল বুঝিয়ে দেবেন না এতেও আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে এর থেকে ওকে বলুন আমি তো এটা জানি না ভাইয়া আমি কালকে জেনে এসে তোমাকে জানাই ও কিন্তু ঠিকই আপনার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবে আর আপনি যদি সত্যি সত্যি ওর প্রশ্নের সঠিক উত্তর নিয়ে পরদিন হাজির হন তাহলে ও রাতারাতি আপনার ভক্ত হয়ে যাবে কাজটা কি খুব কঠিন মোটেই না লোকে কি বলবে ভেবে যারা কোনো প্রশ্ন করছে না তাদের বলি প্রশ্ন করার একটা খুবই ভালো দিক হচ্ছে নিজের ব্যান্ডিংয়ের সুযোগ কোনো ইভেন্ট মিটিং কিংবা সেমিনার যখন কোনো প্রশ্ন করার জন্য হাত তোলে এবং সঠিক প্রশ্নটি করে তখন সবার মনোযোগ ওই মানুষটার দিকে চলে যায় এই ইভেন্টের স্পন্সরের কথা যতজনের না মনে থাকবে তার চেয়ে বেশি আপনার কথা মানুষের মনে থাকবে ইভেন্টের স্পন্সর কিন্তু কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ব্যান্ডিং করছে একবার ভাবুন আপনার কত টাকার সেল ব্যান্ডিং হয়ে গেল তাও আবার বিনা খরচে যারা আপনাকে প্রশ্ন করা নিয়ে টিটকারি দিচ্ছে দেখবেন তারা নিজেরাও এই ক্লাস বা সেমিনার থেকে কিছু না বুঝে বা অর্ধেক জ্ঞান নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর তারা মনে মনে চাচ্ছে যে আপনিও তাদের দলে ভিড়ে যান আর শুধু বোকার মতো মাথা নেড়ে ক্লাস শেষ করুন এখন আপনি ঠিক করুন এই মানুষগুলোর সাময়িক টিটকারি সহ্য করবেন নাকি ওই ক্লাসের বিষয়বস্তু না বুঝে নিজের ক্ষতি করবেন যে অল্প বয়সীরা এই লেখাটা পড়ছ তাদের বলছি প্রশ্ন করা থামিয়ে দিও না যে যাই বলুক এই প্রশ্নই তোমার সুপার পাওয়ার অনেক প্রশ্নই আছে যেগুলোর উত্তর তোমাকে কেউ দিতে পারবে না আর সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে তুমি হয়ে উঠবে স্টিফেন হকিংসের মতো বিজ্ঞানী ওয়াসফিয়া নাজরিনের মতো দুঃসাহসিক অভিযাত্রী বা নীল আর্মস্ট্রংয়ের মতো মহাকাশচারী ভালো থেকো তোমরা আর ভালো থাকুক তোমার বিশ্ব বদলে দেয়া প্রশ্নগুলো এই পিচি শিশুশ্রম আমাদের দেশে খুবই অপ্রিয় একটি বাস্তবতা হলেও এটাকে আইন করে বন্ধ করে দেওয়ারও উপায় নেই অনেক শিশুই আছে যারা কাজ না করলে তাদের ক্ষুধার্ত থাকতে হবে তবে এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েও আমরা ওদের জীবনটাকে আর একটু সুন্দর করতে পারি এবং এর শুরুটা হতে পারে আমাদের আচরণ থেকে কোনো হোটেলের বয় বা বাস টেম্পোর হেল্পার বা ভার্সিটির ফুল বিক্রেতা যখন একটু কম বয়সী কোনো ছেলে বা মেয়ে হয় তখন তাদের প্রতি আমাদের আচরণটা একটু অদ্ভুত হয় আমরা খেয়াল করি না কারণ আমরা মনে মনে ভাবি এরকমই তো হওয়ার কথা আপনি যখন আপনার কোনো বন্ধু সন্তান বা ছোট ভাই বোনকে প্রথমবারের মতো দেখেন তখন তাকে পিচ্চি বা ছোট বলে ডাক দেন বা ওকে শিস দিয়ে ডাকেন কিন্তু যখন আমরা এই সব কর্মজীবী শিশুকে ডাক দিই আমরা কিন্তু এই শব্দগুলোই ব্যবহার করি আপনি আপনার অপরিচিত কোনো শিশুকে তুই বলে সম্বোধন করেন অথচ বাসের হেলফার বা হোটেলের বয়কে কিন্তু প্রায়শই আমরা তুই ডাকি শুধু সম্বোধন নয় ওদের সাথে কথাবার্তাও কেমন যেন রুক্ষ হয় ফুল বিক্রি করা মেয়েটাকে যা ভাগ এইখান থেকে টেম্পোর হেলফার ছোট ছেলেটা একটু বেশি ভাড়া চাইলে এ বয়সে চুরি শুরু করছস এ ধরনের নানা কথা আমাদের নিজের কানে শোনা আমরা হয়তো এই কথাগুলো কিছু না বুঝেই বলি অথচ চিন্তা করুন এই বাচ্চাটা জীবনে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে একদিন বড় হবে এই সমাজে আমাদের মতো যত মানুষ আছে তাদের প্রতি একটা ঘৃণা নিয়ে বড় হবে ওর মনের মধ্যে থেকে যাবে যে এই সমাজের লোক সব সময় ওকে অপমান আর অবজ্ঞা করে এসেছে কেউ এর প্রতিশোধ নিতে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়বে 
কেউ বা নিজেই রুক্ষ একটা মানুষ হয়ে উঠবে আর ওর আশপাশের মানুষের সাথেও খারাপ ব্যবহার করবে অর্থাৎ প্রতিটি শিশুর সাথে আপনি যখন রুক্ষ আচরণ করেন তখন আপনি ভবিষ্যতের একজন বদমেজাজি মানুষের জন্ম দেন অথচ এর সমাধানটা কিন্তু খুব সহজ আমার বন্ধু ইয়াসিন আমাকে খুব সহজ একটা পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন ও কোনো হোটেলে এরকম কোনো শিশু শ্রমিককে দেখলে বলে এই যে বাবু শোনো তো বাচ্চাটা খুব অবাক হয়ে কাছে আসে ইয়াসিন আবার জিজ্ঞাস করে তোমার নাম কি এই পর্যায়ে বাচ্চাটা হেসে দেয় নরম করে নামটা বলে ইব্রাহিম ইয়াসিন বলে ইব্রাহিম এক কাপ চা নিয়ে আসো তো আমার জন্য বিশ্বাস করুন ছেলেটা খুব খুশি মনে জানতে যায় এটা ওর কাছে আর কাজ মনে হয় না মনে হয় আপন কেউ চা খেতে চেয়েছে তাকে চা খাওয়াতে হবে খাবার অর্ডার করার পর ইব্রাহিমকে কয়েকবার নাম ধরে ডেকে এটা ওটা চাওয়া হলো ও একদম বিরক্ত হলো না বরং যে কয়েকবার ওর নাম ধরে ডাকা হলো ওর চোখ মুখে একটা উজ্জ্বল্য দেখলাম ওকে নাম ধরে ডাকলে ও এত খুশি হয় কেন জানেন ওর নামটা ওকে একটা পরিচয় দেয় একটা আত্মমর্যাদা দেয় খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও ওর মনে হয় ও একজন হোটেলের বয়ের থেকে বেশি কিছু একজন শিশু শ্রমিকের থেকে বেশি কিছু ও ইব্রাহিম ওর নিজের একটা পরিচয় আছে আমাদের পথ শিশুরা আমাদের শিশু শ্রমিকেরা একটু শিক্ষা পেলে ভালো মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে ওরাও ভবিষ্যতে দক্ষ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে আর আমার আর আপনার মতো ভালোবাসা পেলে ওরা পিচ্ছি বা ছোট না হয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে বেড়ে উঠতে পারে একটা বাড়তি টিপস আপনি যদি সবার প্রিয় হয়ে উঠতে চান তাহলে এখন থেকে অভ্যাস করুন সবার নাম মনে রাখার আর কথা বলার সময় শ্রোতার নাম বলার কারণ প্রত্যেক মানুষের কাছে তার সবচেয়ে প্রিয় শব্দ হলো তার নাম আপনি যদি একজন মানুষের নাম মনে রাখেন এবং তার সাথে কথা বলার সময় সেটা ব্যবহার করেন তাহলে একটা সময় সেই মানুষটা নিজের অজান্তেই আপনার ভক্ত হয়ে যাবে কাল থেকে রিক্সাওয়ালা মামা দোকানদার মামা দারোয়ান মামাকে শুধু মামা না ডাকে তাদের নামটা জেনে নামের সাথে মামা যোগ করে সম্বোধন করুন আর দেখুন কি আপ্যায়নটাই না পেয়ে যান এ প্লাস তো পাইলা না এখন কি করবা দু হাজার সালে যেদিন আমার এইসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দেয় সেদিন আমার বন্ধুরা সবাই বাসায় জিপিএ ফাইভ নিয়ে ফিরেছে আমি পাইনি আমি ফোর পয়েন্ট সেভেন নিয়ে ফিরেছিলাম মাত্র জিরো দশমিক তিন পয়েন্টের জন্য আমি যেন লজ্জায় অপমানে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলাম এই জিরো পয়েন্ট তিন পয়েন্টই যেন আমাকে দেশের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছিল বাবা মা হতাশ ছিলেন কিন্তু আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে তারা তাদের হতাশা আমাকে বুঝতে দেননি আমাকে বকা ঝকা তো দূরের কথা হাতে টাকা দিয়ে ভাই বোনকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে আসতে বলেছিলেন আমি যেদিন এইচএসসির রেজাল্ট পাই সেদিন হিসাব করে বুঝতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইশো নম্বরে যেই মূল্যায়ন তার মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের যেই আশি নম্বর সেখানে আমার আছে মাত্র সত্তর পয়েন্ট আঠাশ আমার বেশিরভাগ বন্ধুরই তখন আসি আমি প্রায় দশ নম্বর পিছিয়ে আছি শতকরা হিসাবে সেটা মাত্র পাঁচ শতাংশ তবু মনে হলো আমি যেন যোজন যোজন পেছনে আছি তাই ঠিক করলাম বন্ধুদের তুলনায় দ্বিগুণ পড়তে হবে দ্বিগুণ এফোর্ট দিতে হবে বন্ধুরা সিনেমা দেখতে যাচ্ছে আমি যাচ্ছি না বন্ধুরা ঢাকার বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে আমি যাচ্ছি না মাথার পেছনে ওই দশ নম্বরের পিছিয়ে থাকা মনকে বুঝ দেয়া এই তিনটা মাস ভালো মতো খাটলে ওদের সাথে সব সময় ঘুরতে যাওয়া যাবে মাত্র তো তিনটা মাস জীবনে কোনো দিন এত এফোর্ট দিয়ে পড়িনি যত এই তিন মাসে পড়েছি সবই ওই দশ নম্বর পিছিয়ে থাকার কল্যাণে আমি এইচএসসির রেজাল্ট দেওয়ার আগে 
ভাবতেও পারিনি যে আমি ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম দুইশো এর মধ্যে থাকব অথচ দশ নম্বর পিছিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত একশো ষোলোতম হলাম আর এর সব থেকে বেশি কৃতিত্ব আমি দিই ওই দশ নম্বর পিছিয়ে থাকাকে কচ্ছপ আর খরগোশের সে গল্পটা মনে আছে ওই দশ নম্বর আমাকে দৌড়ের কচ্ছপ বানিয়ে দিয়েছে স্লো অ্যান্ড স্টেডি রেস তো জিতবই নাকি আজ ন বছর পার হয়ে গেছে চার পয়েন্ট সাত আমার জীবনে এখন শুধু একটা সংখ্যা এর থেকে বেশি কিছু নয় আমি বলছি না জীবনে অনেক বড় কিছু করে ফেলেছি বা স্টিভ জবস হয়ে গিয়েছি কিন্তু সৃষ্টিকর্তা বেশ ভালোই রেখেছে টেন মিনিট স্কুলের মাধ্যমে তোমাদের মতো লাখ লাখ ভবিষ্যৎ সুপারস্টারদের শিক্ষক হতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ দিন শেষে তোমার জিপি ফাইভই হোক আর তিনই হোক সেটা তোমার জীবনটাকে নির্ধারণ করে দেবে না আজকের পর সেটা তোমার জীবনেও একটা সংখ্যা হয়েই রয়ে যাবে তোমার আগামী কালটা তখন তোমার হাতে সেই লড়াইয়ের জন্যই শুভকামনা বিশেষ দ্রষ্টব্য তোমার ফলাফল যদি জিপিএ ফাইভ হয় তাহলে তোমাকে অভিনন্দন কিন্তু এই ফলাফল নিয়ে বেশি বড়াই করতে যেও না কখনো দেখেছ বড় কেউ তোমাদের মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে গর্ব করে কথা বলেছেন কিংবা অন্য কারো ফলাফল নিয়ে ব্যঙ্গ বা কটুক্তি করেছেন কারণ তারা জীবনে আরও অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে এসেছেন আর তোমার আশেপাশের মানুষ যেমন জিপিএ ফাইভকে মহা আরাধ্য সোনার হরিণ মনে করেন তোমার ভবিষ্যৎ চাকরিদাতা কিন্তু এতটা অতি মূল্যায়ন করবে না বরং তুমি কি কি কাজে দক্ষ কেমন অভিজ্ঞতা আছে এগুলোকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করেন সুতরাং জিপিএ ফাইভ সংক্রান্ত হতাশা বা অহংকার দুটোই ঝেড়ে ফেলে নিজেকে আরও দক্ষ করে গড়ে তোল ছোট মুখে এত বড় কথা বেয়াদবি কাকে বলে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বড়দের মুখের ওপর কথা বলা বা বড়দের কথার মাঝখানে ছোট কারো কথা বলাটা বেয়াদবির একটা বড় উদাহরণ আর তুমি যদি কখনো বয়সে বড় কারো ভুল ধরে ফেলো তাহলে তো আর কথাই নেই এত বড় বেয়াদব ছোট মুখে এত বড় কথা ইত্যাদি এ কথাটা শুধু বয়সের ছোটদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় অফিসে পদমর্যাদায় বা সামাজিক মর্যাদায় ছোট কেউ যদি কোনো কথার মাঝে উত্তর দেয় বা নিজ মতামত প্রকাশ করে তাহলে আমরা সেটাকে বেয়াদবি হিসেবে নিই এটা কিন্তু বড় ধরনের একটা বৈষম্য বটে শুধু পদমর্যাদা বা সামাজিক অবস্থানে আপনি বড় বলে কাউকে তার মতামতের অধিকার থেকে আপনি বঞ্চিত করছেন জাতি হিসেবে আমরা অন্যের মতামত দেওয়া জিনিসটা পছন্দ করি না হ্যাঁ হ্যাঁ সাথে হ্যাঁ মেলানো পছন্দ করি কথার সাথে তাল মেলানো মানুষ পছন্দ করি এই সংস্কৃতিটা কিন্তু আমাদের জন্য ক্ষতিকর যে লোকটা আপনার হ্যাঁ এর সাথে হ্যাঁ মেলায় সব সময় তোষামতি করে সে কিন্তু আসলে আপনার কোনো কাজে আসবে না তার সাথে কথা বলে আপনি নতুন কোনো ধারণা পাবেন না কিছু শিখতে পারবেন না বরং যার মধ্যে আপনার কথাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস আছে ক্ষমতা আছে তার থেকে আপনি নতুন কিছু জানতে পারবেন শিখতে পারবেন কিন্তু তাই বলে ছোট কারো কাজ থেকে শিখব অবশ্যই শিখবেন ছোট কারো কাজ থেকে কিছু শিখলে আপনি কিন্তু ছোট হয়ে যাবেন না বরং আপনারই ভালো হবে প্রতিদিন এই পৃথিবীতে নতুন কিছু আবিষ্কার হচ্ছে সুতরাং এই যুগে যে শিখবে না সে আর এগোবে না পরিষ্কার হিসাব এবার দেশের কথায় আসি টেন মিনিট স্কুল থেকে আমরা যখন বাইরে কোথাও মিটিংয়ে যাই তখন ইচ্ছা করে একটু ভারী জামা কাপড় পরে যাই যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে আমরা বয়সে বেশ ছোট কারণ সেটা বুঝতে পারলে আমাদের আর সিরিয়াসলি নেবে না এই যে দিনের পর দিন দেশের তরুণ প্রজন্মের মতামতকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে তরুণদের অবুঝ ভেবে এক পাশে ঠেলে দেয়া হচ্ছে তাতে দেশের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ কোনোটারই কি লাভ হচ্ছে স্টিভ জবস মাত্র একুশ বছর বয়সে অ্যাপল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আলেকজান্ডার দি গ্রেট পঁচিশ বছর বয়সে গোটা বিশ্ব শাসন করেছিলেন 
আর আমাদের দেশে এই বয়সের কেউ কোনো আইডিয়া নিয়ে এলে আমরা বলি তুমি কি বোঝো ছোট মানুষ চুপ থাকো আর একটা উদাহরণ দিই খালেদ মাহমুদ সুমন এক সময়কার দেশ সেরা অলরাউন্ডার দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে তার অবদান অনস্বীকার্য এখন চিন্তা করুন তিনি যদি একদিন সাকিব আল হাসানকে বলেন তুমি কি জানো ছোট মানুষ চুপ করে থাকো তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয় দেশের যে কোনো শিল্পে নতুন প্রজন্ম যদি আগের প্রজন্ম থেকে আরও বুদ্ধিদীপ্ত না হয় আরও আধুনিক না হয় তাহলে এটা কিন্তু ওই শিল্পেই ব্যর্থতা আর আমরা যদি সেই বুদ্ধিদীপ্ত সেই আধুনিকত্বকে স্বাগত না জানাই তাহলে সেই শিল্প আগাবে কিভাবে বয়সের সাথে সাথে অভিজ্ঞতা আসে সেটা অস্বীকার করি না তবে তরুণদের মধ্যে যে বুদ্ধির অভিনবত্ব আছে যে উচ্ছ্বাস আছে সেটা আপনি কোথায় পাবেন দেশের সব ক্ষেত্রে নবীন প্রবীণ ছোট বড় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারলে দেশটা কোথায় যাবে ভাবতে পারেন বোনাস টিপস ছোট হয়েও কিছু ক্ষেত্রে পাত্তা পাওয়ার কয়েকটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিই আমাদের তো এগুলো বেশ কাজে দিয়েছে আশা করি আপনাদেরও কাজে দেবে এক পাঞ্জাবি পড়তে পারেন কারণ এতে একটুখানি প্রাপ্তবয়স্ক দেখায় দুই পকেটে নিজের কার্ড রাখবেন এতে বেশ পেশাদার মনে হয় তিন মিটিংয়ের সময় সামনে খাতা কলম রাখুন বেশ প্রো মনে হয় চার কথার ফাঁকে সামনের মানুষটির প্রশংসা করলে আপনার নিজের ম্যাচিউরিটির অনেকখানি বহিরপ্রকাশ ঘটে তবে এক্ষেত্রে খুব বেশি তেল তেলে ভাব বা তোষামুদি করা ঠিক হবে না পাঁচ কথার ফাঁকে ঠাট্টার ছলে বয়সে ছোট বিধায় যে অনেক সময় অনেকের কাছে পাত্তা কম পায় সেটাও বলে ফেলতে পারেন এতে করে সেও আপনাকে ছোট বলে বাতিল করে দেয়ার আগে দুবার ভাববে তোকে নিয়ে কত আশা করছিলাম তোকে নিয়ে কত আশা করছিলাম তুই ডাক্তার হবি তুই আমার কোনো স্বপ্নই পূরণ করতে পারলি না একজন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার্থীর মাথায় পরীক্ষার আগ মুহূর্তে কোন প্রশ্নগুলো ঘোরা উচিত ভালো মতো পড়েছি তো কেমিস্ট্রিটা আরও পড়লে ভালো হতো ডাক্তার আমাকে হতেই হবে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীর মাথায় ঘোরে চান্স না পেলে মা অনেক কষ্ট পাবে আব্বু তো রেগে বাসা থেকে বের করে দেবে আমি বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করতে পারব না আমাদের দেশের বেশিরভাগ যুবক যুবতী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে বা জীবনে বড় কিছু হওয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধু বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করতে একদম ছোটবেলাতেই এই স্বপ্নের দায় তাদের ছোট্ট ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয় তোমাকে ডাক্তার হতেই হবে তোমাকে ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে এরপর চলে সেই স্বপ্ন মোতাবেক শিশুর জীবনের ওপর স্টিম রোলার চালানো স্কুলের বাচ্চাকে পাঁচ থেকে ছয়টা কোচিংয়ে ভর্তি করানো খেলাধুলা কার্টুন দেওয়া বাদ দিয়ে সাত থেকে আট ঘন্টা পড়ার চাপ এরপর ক্লাস নাইনে বিষয় নির্বাচনের সময় এলে ছেলে অঙ্ক পারুক আর না পারুক তাকে জোর করে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করিয়ে দেয়া এইচএসসি পাশ করার পর এই স্বপ্নের স্টিম রোলারের গতি যেন আরও বেড়ে যায় মেয়ের গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ে প্রচুর ঝোঁক তবু ডাক্তার হতেই হবে ছেলের ইচ্ছা উদ্যোক্তা হওয়া কিসের কি ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে এবার দুই তিনটা ভর্তি কোচিং ঘেটে তিন চারটা গাইড বেটে জোর করে খাইয়ে দেয়া হবে সেই নিরীহ বালক বালিকাকে সবই ওই স্বপ্নের নাম করে অথচ ওই ছেলে মেয়েটার নিজেরও যে কিছু স্বপ্ন থাকতে পারে সেটা অনেকে ভুলেই যায় বাবা মার স্বপ্ন আর প্রত্যাশার চাপে বেশিরভাগ ছাত্রই মুখ থুবড়ে পড়ে এমন কি অনেকে নিজ থেকে এগুলো পড়তে চাইলেও বাবা মার বাড়াবাড়ির কারণে আরও বেশি নার্ভাস হয়ে পড়ে সব থেকে ভয়াবহ অবস্থা হয় যারা অপ্রিয় বিষয়গুলো নাকে মুখে গিলে মনের বিরুদ্ধে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায় তাদের বেচারাদের সারা জীবন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের অভিনয় করতে হয় 
আর তাদের মনের ভেতর আটকে থাকা সাহিত্যিক উদ্যোক্তা বা শিক্ষকেরা মনের ভেতরে আত্মহত্যা করে আমি জানি প্রত্যেক বাবা মাই তার সন্তানের ভালো চায় কিন্তু আপনার স্বপ্নের বিষয় বা পেশা আপনার সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ নাও হতে পারে দেখুন ও কি করতে চায় ওর প্যাশনীয়কে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে বাইরের পৃথিবীতে এমনিতেই অনেক চাপ ওর জন্য অপেক্ষা করছে মারমার কাটকাট প্রতিযোগিতা সুযোগের সংকট সমাজের তিরস্কার আরও কত কি এরপর আবার আপনার স্বপ্ন আর প্রত্যাশার ভারও ওর ওপর চাপিয়ে দেবেন না বরং ওর স্বপ্নগুলোকে নিঃশ্বাস নিতে দিন ভালো থাকুক আপনার সন্তান ভালো থাকুক ওর স্বপ্নগুলো এত ভাব নাও কেন পর তো প্রাইভেট ভার্সিটিতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শুনলেই নাক শিটকানোর অভ্যাস আছে এদেশের বেশিরভাগ মানুষের বাবা মা আত্মীয় স্বজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরে শুনলে ধরেই নেয় এটা খারাপ ছাত্র এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার বাইরের মানুষের হাজারটা অভিযোগ ওদের নিয়ে এরা বাপের টাকা নষ্ট করে এদের মেধা নেই প্রাইভেটে পড়লে চাকরি পাওয়া যায় না এসব ভার্সিটিতে পড়াশোনা হয় নাকি প্রাইভেটের ছেলেরা বেয়াদব হয় আল্ট্রা মডার্ন হয় আরও কত কি এ লেখায় এরকম কয়েকটা অভিযোগের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি প্রথম অভিযোগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বাবার টাকা নষ্ট করে প্রথমত শিক্ষার জন্য টাকা ব্যয় করাটাকে আমরা কেন টাকা নষ্ট করা বলি তা আমার বোধগম্য হয় না একটা বিবিএ ডিগ্রি পাশ করলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরে ছয় থেকে আট লাখ টাকা লাগে অনেক পরিবারই নিজেদের গাড়ি কেনার পেছনে এর থেকে বেশি টাকা খরচ করেন যেই গাড়িটা দশ বছরও চলে না অথচ আপনার সন্তান যদি সুশিক্ষা নিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হতে পারে তাহলে সে সারা জীবন মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে দ্বিতীয়ত আমার পরিচিত অনেকেই তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফির আংশিক বা পুরোটা নিজে জোগাড় করে টিউশন করে পার্ট টাইম চাকরি করে অনেকেই কিভাবে বাবা মার ঋণ শোধ করব এই চিন্তায় ভুগতে থাকে সুতরাং তারা ইচ্ছা মতো বাবা মার টাকা ওড়াচ্ছে এ কথাটা ঠিক নয় দ্বিতীয় অভিযোগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উশৃঙ্খল হয় এই অভিযোগটা রীতিমতো হাস্যকর কারণ উশৃঙ্খলতার সাথে পাবলিক প্রাইভেটের কোনো সম্পর্ক নেই কেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মারামারি হয় না র্যাগিং হয় না তাই বলে কি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উশৃঙ্খল মোটেই না সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খল ও উশৃঙ্খল ছাত্র উভয় রয়েছে বরং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন অনেক সময় উশৃঙ্খলতা প্রতিরোধ করতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে বেশি তৎপর থাকে তৃতীয় অভিযোগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা হয় না ভুল কথা হ্যাঁ অনেক খারাপ বা ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে পড়াশোনা হয় না তবে তার দোষ আপনি সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপাতে পারেন না বরং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রেই বরং আরও বেশি দায়বদ্ধ কারণ সেখানে শিক্ষকদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা আছে যদি আপনার পড়ানো ভালো না হয় যদি আপনি নিয়মিত ক্লাস না নেন তাহলে আপনার চাকরি চলে যেতে পারে অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুবিধা নেই আর এভাবে দেখতে গেলে অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও নিয়মিত ক্লাস হয় না শিক্ষক আসেন না সুতরাং ব্যবধানটা প্রাইভেট আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের না বরং ভালো আর খারাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ অভিযোগ যেটা পিতা মাতার সবচেয়ে বড় অভিযোগ প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ে কোনো লাভ নেই ক্যারিয়ারে আগানো যাবে না একটু চাকরির বাজার খোঁজ করে দেখুন এনএসইউ আইইউবি আইইউটি থেকে পাশ করা ছেলে মেয়েরা বড় বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সংস্থা এমনকি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে 
অনেক জায়গাতেই তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের থেকে বেশি ভালো করছে দিন শেষে আপনার যোগ্যতা আপনার দক্ষতা আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যান্ডের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ চাকরিদাতার কাছে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতাগুলোর কথা বলবেন বিতর্ক প্রতিযোগিতার কথা বলি দু হাজার সালে বাংলাদেশের কোন দল প্রথমবারের মতো বিতর্কের বিশ্বকাপে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ নক আউট পর্বে প্রবেশ করল সবাইকে চমকে দিয়ে সেই দলটি চ্যাম্পিয়নও হয়ে গেল সেই দলটি ছিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবার দু সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ইউনাইটেড এশিয়া ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে উঠল বাংলাদেশেরই দুই দল সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল আইউবি বিতর্কের বাইরেও বিজনেস কম্পিটিশন প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট রোবোটিক্স সব জায়গায় দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চন্দ্রাপটের নাম শুনেছেন চাঁদে যেই রোবট পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ সেটাও কিন্তু ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বানিয়েছেন এই সব কিছুর পরেও যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ছোট করে দেখতে চান সেটা আপনারই বোকামি অথচ এই পাবলিক প্রাইভেট নিয়ে এইচএসির পর ছাত্রছাত্রীদের রীতিমতো মানসিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় বুয়েটে চান্স পেলেই হবে পাবলিকে চান্স না পেলে তোকে বাসা থেকে বের করে দেব বিয়ে দিয়ে দেব ইত্যাদি অনেক ভালো ছাত্র এই মানসিক চাপে ভেঙে পড়ে ভালো রেজাল্ট করতে পারে না অনেক বাবা মা তো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহে এতই অন্ধ যে ছেলে মেয়ের ক্যারিয়ার পরিকল্পনাকেই ডাস্টবিনে ফেলে দেয় ছেলে পড়তে চায় বিবিএ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর লোভে হয়তো তাকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় পালি ও সংস্কৃতে সে এটা পড়তে চায় কি না এটা পড়ে সে ভবিষ্যতে কি করবে সেটা কোনো ব্যাপারই না পাবলিকে পড়লেই হল বাবা মার কাছে অনুরোধ ছেলে মেয়েদেরকে এ ধরনের মানসিক চাপের মুখে ফেলবেন না আপনার সন্তান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুক আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুক সে যেন তার মনের মতো বিষয়ে পড়তে পারে তাকে অপরাধ বোধে ভোগাবেন না বরং উৎসাহ দেবেন দেখবেন সে নিজ অবস্থান থেকে দারুণ কিছু একটা করে দেখিয়েছে যেসব গর্বিত ঢাবিয়ান আর গর্বিত জাবিয়ান শুধুমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার অহংকারে কথায় কথায় সবাইকে আগে চান্স পেয়ে দেখা বলছেন আপনাদের এ ভ্রান্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হলেই ভাঙবে প্রতিষ্ঠানের গৌরবে যদি মনে করেন ঢাবি জাবি বা বুয়ের থেকে পড়লেই চাকরি পেয়ে যাবেন তবে নিজের জন্য মহা বিপদ ডেকে আছেন আর যে মানুষটিকে আগে চান্স পেয়ে দেখান বলে খ্যাপাচ্ছেন হয়তো সে মাত্র একটা অবজেক্টিভ ভুল দেখানোর জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারেননি তার মানে এই না যে সে আপনার থেকে কম মেধাবী আর যারা আশপাশের মানুষের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আশফলনে বিরক্ত তাদের বলি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যুদ্ধ করা বা এটা নিয়ে অহংকার করা খুবই বোকামি এটা কেউ করলে মনে মনে তার বোকামি নিয়ে হাসা ছাড়া আসলে আর কিছুই করার প্রয়োজন নেই বরং এই সময়ে নিজের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে চার বছরের রণকৌশল নিয়ে চিন্তা করো কয়টা টিউশন করবে কোথায় কোথায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করবে সিফিটা কবে লিখে ফেলবে ইংরেজির দক্ষতাটা কবে সানিয়ে নেবে কর্পোরেটের মানুষজনের সাথে কবে থেকে নেটওয়ার্কিংয়ের কাজ শুরু করবে এসব খাতায় কলমে লিখে নিজের জন্য লক্ষ্য নির্বাচন করে ফেল আর বোকাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিয়ে গর্ব করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দাও এডুকেশন ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট গোয়িং টু স্কুল অ্যান্ড গেটিং এ ডিগ্রি ইটস অ্যাবাউট উইডনিং ইউর নলেজ অ্যান্ড অ্যাবসার্ভিং দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট লাইফ শকুন্তলা দেবী এসব এখন বাদ দিতে হবে বিতর্ক কুইজ এগুলো ছোটবেলায় ঠিক আছে কিন্তু এখন বড় ক্লাসে এসব এখন বাদ দিতে হবে ছোটবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম তিন চা পাবাজ বন্ধু আড্ডা দিচ্ছে প্রথম বন্ধু দোস্ত 
আমি সুন্দরবন গেছি বাঘ মারতে সামনে বাঘ সাথে আমার চাকর নুরু আমি নুরুকে বললাম নুরু বন্দুক দে নুরু আমাকে বন্দুক দিল আমি নুরুকে বললাম নুরু গুল্লি দে নুরু বলল ওস্তাদ গুল্লি তো রায় খাসি আমি বন্দুকের বার দিয়া বাইরাইয়া বাঘটা মাইরা ফেললাম দ্বিতীয় বন্ধু ভাবল তাকে আরও একটাঠি সরেশ কিছু বলতে হবে সে বলল দোস্ত আমিও গেছি সুন্দরবন সামনে বাঘ সাথে আমার চাকর নুরু আমি নুরুকে বললাম নুরু বন্দুক দে নুরু বলল ওস্তাদ বন্দুকই তো রায় খাসি আমি বললাম নুরু তোর স্যান্ডেলটা দে আমি স্যান্ডেল দিয়া বাইরাইয়া বাঘটা মেরে ফেললাম তৃতীয় বন্ধু একটু বিপদে কিভাবে নিজেকে সবচেয়ে সাহসী প্রমাণ করা যায় সে বলল দোস্ত আমিও গেছি সুন্দরবন সামনে বাঘ সাথে আমার চাকর নুরু আমি নুরুকে বললাম নুরু বন্দুক দে নুরু বলল ওস্তাদ বন্দুক তো রায় খাসি আমি বললাম নুরু তোর স্যান্ডেলটা দে নুরু বলল ওস্তাদ স্যান্ডেলও তো রায় খাসি আমি বললাম নুরু ওই বন্দুকের লাইসেন্সটা আছে না ওইটা দে আমি লাইসেন্সটা বাঘকে দেখায় বললাম এই বাঘ দেখ এইটা থ্রি নট থ্রি রাইফেলের লাইসেন্স বাঘ লাইসেন্স দেখে হার্ট ফেল করে মরে গেল বাস্তব জীবনেও আমরা অনেকে এরকম প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছি শিক্ষা জীবনে আমরা অনেকগুলো লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট জোগাড় করছি জেএসসি এসএসসি এইচএসসিতে জিপিএ ফাইভ এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট এইট হয়ে গেল অনেকগুলো সার্টিফিকেট অনেকগুলো লাইসেন্স এবার খালি ইন্টারভিউ রুমে ঢুকে প্রশ্নকর্তার মুখের সামনে লাইসেন্সগুলো ধরলেই তিনি ভয় আপনাকে চাকরি দিয়ে দেবেন আসলে ব্যাপারটা এরকম নয় প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট অবশ্যই দরকার তবে এগুলো দিয়েই চাকরি পাওয়া যাবে বা জীবন পার করে দেওয়া যাবে এই প্রত্যাশা করাও ঠিক হবে না বনের বাঘকে মারতে যেমন বন্দুক আর গুলি প্রয়োজন বাস্তবিক জীবনেও ভালো চাকরি পেতে হলে ভালো কিছু করতে গেলে অবশ্যই দক্ষতা থাকা দরকার এবং ঠিক এখানেই সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব পেশাগত জীবনে কি কি লাইফ স্কিল দরকার আর সেগুলো অর্জন করতে সহশিক্ষা কার্যক্রমে আপনাকে বা আপনার সন্তানকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা একটু দেখে নিই কমিউনিকেশন স্কিল বা যোগাযোগ দক্ষতা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাগুলোর একটি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনও এই দক্ষতা গড়ে তোলার সুযোগ নেই এর জন্য আপনাকে বিতর্ক মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনাল বা বিজনেস কম্পিটিশনের দিকে যেতে হবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি আমরা দুজন আয়মান ও সাকিব কিন্তু স্কুল জীবনে বেশ বোকা শোকা ছিলাম বিতর্ক বিজনেস কম্পিটিশন কুইজ এগুলো না করলে হয়তো আজকে এই সব ভিডিও বানানো উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা বা এমন কি এই বইয়ে লেখাও সম্ভব হয়ে উঠত না লিডারশিপ স্কিল বা নেতৃত্ব দক্ষতা বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো লিডারকে সবাই এক কথায় মেনে নেবে মাশরাফে বিন মর্তুজা খেলার মাঠে বিতর্কের মঞ্চে বা বিজনেস কম্পিটিশনের প্রস্তুতির সময় নেতৃত্ব অনুশীলনের যে সুযোগ পাওয়া যায় তা ক্লাসরুমের ভেতর কখনোই সম্ভব নয় তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ক্লাসরুমে সাধারণত প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আপনার অনেক সময় থাকে অনেক প্রস্তুতি থাকে কিন্তু বিতর্ক কুইজ বা খেলাধুলায় 
এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় যার জন্য আপনি প্রস্তুত ছিলেন না এমন কিছু সমস্যা সমাধান করতে হয় যেগুলো আপনি আগে কখনো করেননি ধরুন আপনি বিতর্ক করছেন আপনাকে বিতর্কের বিষয় দেয়া হল আমেরিকার রাজনীতি বিষয়ে এখন হঠাৎ করে আপনাকে একজন মার্কিন নাগরিকের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে হবে একটা মার্কিন সমস্যা যেটা নিয়ে আপনি কখনো চিন্তা করেননি সেটা আপনাকে সমাধান করতে হবে একই কাজ আপনাকে মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনাল করতে হয় আপনি বিজনেস কম্পিটিশনে গেলে আপনাকে কোম্পানির সিইও থেকে রাস্তার ঝালমুড়িওয়ালা পর্যন্ত সবার মতো করেই ভাবতে হবে এত বিস্তৃত চিন্তার খেলাঘর শ্রেণীকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে সম্ভব তবে বিতর্ক বা বিজনেস কম্পিটিশন থেকে আমরা দুজন কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি শিখেছিলাম জানেন আমরা হাতে শিখেছি পরাজয় হজম করতে শিখেছি হয়তো ভাবছেন হাঁটতে শেখা কি ভালো কিছু নাকি জীবনের সবগুলো প্রতিযোগিতায় আপনি জিতবেন না এবং হেরে যাওয়া মানেই থেমে যাওয়া না এটা কিন্তু জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা একের পর এক প্রতিযোগিতায় হেরেও যখন আমরা বিতর্ক বা বিজনেস কম্পিটিশন ছেড়ে দিনি তখনই আমরা বাকি জীবনের জন্য হেরে গেলেও থেমে যাব না মন্ত্রটা শিখে ফেলেছি এখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে এই মন্ত্র যে কি পরিমাণ কাজে লাগছে তা বলে বোঝাতে পারব না চাকরির ইন্টারভিউতে পড়ালেখা কিন্তু একটা নম্বর দিয়েই বুঝিয়ে দেয়া যায় জীবনে আর কি করেছ সেটা নিয়ে প্রশ্ন করলে কিন্তু খুব একটা পড়াশোনার কথা আনা যায় না আর তাই তোমার মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে বা জীবনে তুমি কি করেছ বা কি তোমাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে সেটার উত্তরে চুপ করে থাকতে হবে যদি না তুমি কোনো সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নাও আরও বলছি এই লেখায় আমরা কোনোভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বকে ছোট ছোট করতে চাই না কিন্তু সহশিক্ষা কার্যক্রমগুলো ঠিক একই সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যারা ভাবছেন বড় ক্লাসে উঠে গেলে এগুলো পড়াশোনার চাপে ছেড়ে দিতে হবে তাদের বলতে চাই বরং বড় ক্লাসে এই স্কিলগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আপনার সন্তান যদি কোনো রকম স্কিল ছাড়া কেবলমাত্র অনেকগুলো সার্টিফিকেট নিয়ে বেড়ে ওঠে তাহলে ওর অবস্থাও বন্দুকবিহীন শিকারির মতো হতে পারে মেনি অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড টিম প্লে পার্টিসিপেশন উইল গিভ ইউ এ ট্রেনিং দ্যাট উইল প্রুভ ইনফেলেবল লেটার অন ইন লাইফ ওয়াল্টার অ্যানিংবার্গ গল্পের বই বাদ দিয়ে পড়ার বই পড় গল্পের বই পড়ে কি লাভ কখনো কখনো কিছু গল্পের বই আমাদের এমন কিছু শেখাতে পারে যা সারা জীবনের পুঁথিগত শিক্ষাও দিতে পারে না আমাদের সাহিত্যিকেরা শিশু কিশোরদের মনের ভেতর এমন কিছু ছবি আঁকতে পারেন যেটা পাঠ্য বইয়ে ধারণ করা সম্ভব নয় ধরুন আপনি একজন ছাত্রকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শেখাতে চান আপনি চান সে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত হোক আপনার পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের দিন তারিখ আর সব নায়ক মহানায়কের নাম ও তাদের কীর্তি লেখা আছে পাঠ্য বইয়ের এই তথ্যগুলো সে পড়ছে পরীক্ষায় লেখার জন্য মুখস্থ করছে কিন্তু মাঝখান দিয়ে সেই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তা আরও শেখা হয়ে উঠল না এমন সময় ধরুন ওর সাথে পরিচয় হল আমার বন্ধু রাশেদের রাশেদ ওর বয়সী ওর মতো একটা ছেলে দুরন্ত সেই কিশোর আস্তে আস্তে মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে দুর্ধর্ষ এক একটা লড়াইয়ের বিজয় ছিনিয়ে আছে এবার আমাদের সেই ছাত্রের জন্য মুক্তিযুদ্ধ কেবল কিছু দিন তারিকার মানুষের নাম না এটা একটা জলজ্যান্ত গল্প ওর বন্ধু রাশেদের গল্প ও আস্তে আস্তে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবটা বুঝতে শেখে 
আনন্দ বেদনাগুলো বুঝতে শেখে এ ব্যাপারটা আরও বেশি ঘটে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনি একজন ছাত্রকে যতই জোর করে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার শেখান সে যদি নিজ থেকে অনুসন্ধিত শোয়ার বিজ্ঞান পিপাসু হয়ে বেড়ে না ওঠে তাহলে সকল অঙ্ক বিজ্ঞান পড়াই বৃথা আপনি যদি ওকে সাইরা সায়েন্টিক্স বা প্রফেসর শঙ্কুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন তাহলে সে শুধু বিজ্ঞান পড়বে না বিজ্ঞানকে ভালোবাসবে একটা ছোট পরীক্ষা হয়ে যাক পরীক্ষার জন্য তো অনেক পাঠ্য বই পড়েছেন পরীক্ষা পাশ করে এ প্লাসও পেয়েছেন এখন বলুন তো এখন বলুন তো আগের পড়া কয়টা বইয়ের ঠিক কয়টা জিনিস মনে আছে এই তো আটকে গেলেন তাই না আটকে যাওয়ার কারণটা খুবই সোজা কারণ এই বইগুলো আমরা আসলে পড়ার থেকে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য বেশি পড়েছি জীবনের পরীক্ষায় পাঠ্য বইয়ের চেয়ে বাকি বইগুলোর কথা তুলনামূলক বেশি মনে থাকে আর যেহেতু মনে বেশি থাকে তাই কাজেও বেশি লাগে আমাদের সত্যজিৎ রায় আমাদের জাফর ইকবাল আমাদের আনিসুল হক শিশু কিশোরদের জন্য সীমাহীন একটা কল্পনার জগৎ নিয়ে অপেক্ষা করছেন আমাদের শিশু কিশোররা এই জগতে হারিয়ে যাক সেখানেই তারা নিজেদের মধ্যে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী আর শিল্পীদের খুঁজে পাবে রিডিং ইজ এ ওয়ে ফর মি টু এক্সপেন্ড মাই মাইন্ড ওপেন মাই আইস অ্যান্ড ফিল আপ মাই মাইন্ড এই প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে সরে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি কথা সবাই বলে কিন্তু কেউ বলে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জিনিসটা কি তাহলে আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জিনিসটা কি পাকিস্তান কি ঘৃণা করা না পাকিস্তান একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র আপনি ঘৃণা করেন আর ভালোবাসেন এতে পাকিস্তানের কিছুই যায় আসে না আর বাংলাদেশের তো কিছু যায় আসেই না অনেকে পাকিস্তানের সাথে ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশ জিতলে বলে মুক্তিযুদ্ধে চেতনার বিজয় হয়েছে তাহলে যেদিন বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে হেরে যায় সেদিন কি হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হেরে যায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এত ঠুনকো তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা কি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যাবতীয় দিন তারিখ নাম নামের বানান মুখস্থ করে ফেলা আপনি যদি সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হন বা একজন গবেষক হন তাহলে আপনি এ তথ্যগুলো মুখস্থ করে ফেলতেই পারেন আমার কোনো আপত্তি নেই তবে এটা ভাবার কারণ নেই যে এগুলো মুখস্থ করলে আপনি বিশাল দেশপ্রেমিক আর এগুলো না জানলে আপনি দেশদ্রোহী বা আপনার মধ্যে কোনো দেশপ্রেম নেই আমার গ্রামে এমন অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছেন যারা মুক্তিযুদ্ধের এসব দিন তারিখ নাম কিছুই বলতে পারবেন না তবু তারা শেখ মুজিবুর রহমানের এক কথায় জীবন দিতে রাজি ছিলেন তাদের থেকে নিশ্চয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বেশি শক্তিশালী নয় তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে চারটি শব্দ হাল ছেড়ে দেব না উনিশশো একাত্তর সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত তাদের সামরিক শক্তির জন্য অস্ত্রশস্ত্রের জন্য আর অন্যদিকে আমাদের কোনো সেনাবাহিনী ছিল না পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে কিছু বাঙালি সৈন্য বেরিয়ে এসেছিল আর কিছু পুলিশ আর ইপিআর সদস্যের হালকা সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল এর বাইরে মুক্তিবাহিনীর সিংহভাগী আম জনতা কৃষক ছাত্র শিক্ষক সরকারি কর্মচারী চিন্তা করতে পারেন কি পরিমাণ সাহস কি পরিমাণ কলিজা লাগে এরকম একটা যুদ্ধে জড়াতে আপনি সারা জীবন হাল চাষ করেছেন ছাত্র পড়িয়েছেন গিটার বাজিয়েছেন এখন আপনি বের হয়ে গেছেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করতে কি পরিমাণ সাহস লাগে চিন্তা করতে পারেন তবে আর একটা জিনিস লাগে একটা প্রতিজ্ঞা হাল ছেড়ে দেব না যতই কঠিন লড়াই হোক যতই অসম্ভব হোক 
হাল ছেড়ে দেব না শহীদ আজাদের মা যখন আজাদের সাথে শেষবারের মতো থানায় দেখা করতে যায় আজাদ তার মাকে বলে ওরা আমাকে অনেক মারে মা সহ্য করতে পারি না আজাদের মা বলেন সহ্য করবা শক্ত থাকবা কারো নাম ঠিকানা বলবা না আজাদ সহ্য করে যায় আজাদ কারো নাম ঠিকানা বলে নাই আজাদ হাল ছেড়ে দেয় নাই শহীদ আলতাফ মাহমুদ বদি জুয়েল তাদের পেটাতে পেটাতে মেরে ফেলা হয় তবু তারা কারো নাম ঠিকানা বলেন নাই তারা হাল ছেড়ে দেয় নাই শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন প্লাস দিয়ে হাতের একটা একটা নখ টেনে তুললে বা নখের ভেতর সুচ ফুটিয়ে দিলে কি পরিমাণ ব্যথা লাগে জানেন সেটা ক্র্যাক প্লাটুনের সেই সৈনিকেরা জানে প্লাটুনের সেই সৈনিকেরা জানে একমাত্র সন্তানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে কি পরিমাণ আত্মত্যাগ দরকার জানেন সেটা আজাদের মা জানেন আমাদের দেশে অনেক দুর্নীতি অনেক ট্রাফিক জ্যাম অনেক দূষণ অনেক খারাপ মানুষ আর এসব নিয়ে আমাদের অনেক ক্ষোভ অনেক অভিযোগ আছে আমার আর আপনার এই দেশ নিয়ে যত হতাশা আছে এই দেশের প্রতি যত ক্ষোভ আছে আমাদের যত কষ্ট আছে তা কোনোভাবেই আলতাফ মাহমুদের সেই রাতের কষ্টের থেকে বেশি হতে পারে না আমাদের যতই আত্মত্যাগ থাকুক তা আজাদের মায়ের সেই আত্মত্যাগের সমান হতে পারে না আমার আর আপনার আলতাফ মাহমুদের প্রতি বদির প্রতি জুয়েলের প্রতি আজাদের মায়ের প্রতি অনেক বড় একটা দায় আছে একটা ঋণ আছে আর আমার কাছে সেটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হাল ছেড়ে দেব না লড়াই করব লেটস পুট আপ এ ফাইট ফর দিস কান্ট্রি এই দেশে এখনো অনেক ভালো মানুষ আছে এখনো অনেক সম্ভবনাময় শিশু আছে লেটস নট গিভ আপ অন দেন ওদের জন্য কিছু একটা করি ময়লাটা জায়গা মতো ফেলি দুর্নীতি দেখলে রুখে দাঁড়াই কাউকে ভালো কিছু একটা শেখাই পাশের মানুষটাকে সাহায্য করি দেশটা তো আমাদের আমরা হাল ছেড়ে দিলে এ সুন্দর দেশটাকে কে দেখে রাখবে মাদ্রাসার ছাত্র ভার্সিটিতে ভর্তি হইস কেন আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন দেখলাম ক্লাসের ভেতর একদল ছেলে আছে যারা লম্বা পাঞ্জাবি আর টুপি পরে ক্লাসে আসে কারো কারো বেশ লম্বা দাড়িও আছে এদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখতাম একটু নিজের মধ্যে কুকড়ে থাকতে যেন কারো সাথে কথা বলতে চাইছে না একটু ভয় ভয় আছে যেন সে একটা অপরিচিত গ্রহে চলে এসেছে ওদের কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম মাদ্রাসার বাইরের পৃথিবীটা মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য কতটা কঠিন প্রথমত হাতে গোনা কয়েকটা ভালো মাদ্রাসা ব্যতীত মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রদের ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য যে ভিতটা গড়ে তোলা দরকার সেটা দেয়া হয় না ইংরেজি অঙ্ক যে বিষয়গুলো ছাড়া ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ পাওয়াই যায় না তারা সেগুলো শেখে নিজে নিজে অর্থাৎ আমরা যারা অঙ্ক আর ইংরেজি প্যারাটাকে খুব সহজ মনে করছি ওদের জন্য ব্যাপারটা বেশ কঠিন বেচারারা এত কষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এর পরেও কেউ যেন ওদের এতটা দাম দিতে চায় না ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুধ ভাত হয়ে থাকে কথায় কথায় শিক্ষক ক্লাসমেটদের কাছে নানা ধরনের খোঁচা শোনা লাগে কেউ কেউ মোল্লা হজুর ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করার চেষ্টা করে কেউ কেউ আবার তার রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এত কিছুর মাঝেও এসব ছাত্র দারুণভাবে পড়াশোনায় এগিয়ে নিচ্ছে অনেক মাদ্রাসার ছাত্রকে চিনি যারা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছে এবং সেটা শুধু আরবি বা ফার্সি ডিপার্টমেন্টে না বরং ফিজিক্স বা ইকোনমিক্সের মতো ডিপার্টমেন্টেও আমাদের টেন মিনিট স্কুলের টেক টিমের দারুণ একজন সদস্য আনোয়ার 
ও মাদ্রাসার ছাত্র দারুণ একজন কোডার ও সিস্টেম ডেভেলপার তার মানে ওরা অনেকটা পিছিয়ে থেকেও আপনার সাথে বারবার ফাইট দিচ্ছে এবং কখনো কখনো জিতেও যাচ্ছে তাহলে চিন্তা করুন আমরা যে ওদের নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি তা কতটা অবান্তর তা কতটা অবান্তর বিশ্ববিদ্যালয় আপনার পাশে যদি কখনো কোনো মাদ্রাসা ছাত্র পান তাহলে ওকে দুধ ভাতু ভেবে বাতিল করে দেবেন না বরং ওর কাছ থেকে ওর সংগ্রামের গল্পটা শুনতে পারেন মোস্ট অফ লাইফ অ্যাকশনস অ্যান্ড উইদিং আওয়ার রিচ ইফ ইউ হ্যাভ টু উইল পাওয়ার রবার্ট ম্যাক মেয়ে মানুষ এত বেশি কথা বলেন কেন লোকাল বাস পৃথিবীর সবচেয়ে ঝগড়াময় স্থান এখানে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে হঠাৎ ঝগড়া লেগে যায় আর থামার নাম নেই বাসের ভাড়া নিয়ে হেলফারের সাথে ঝগড়া পাশের সিটের মানুষের সাথে রাজনীতি নিয়ে ঝগড়া ভাই এত সরায় বসছেন কেন মহিলা সিটে বসছেন কেন এরকম নানা বিষয়ে ঝগড়া চলতেই থাকে মজার ব্যাপার হল ঝগড়া যে দুইজনের মধ্যেই শুরু হোক না কেন বাসের অন্যান্য লোক দুই ভাগ হয়ে আস্তে আস্তে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তবে এই ঝগড়ার কোনো একটা পক্ষ যদি একজন নারী হন তাহলে দৃশ্যটা একটু ভিন্ন হয় খুব অল্প সময়ে দেখা যায় বাসের বেশিরভাগ লোক ওই নারীর বিপক্ষে চলে গেছে আর সেই নারী একাই লড়াই করে যাচ্ছে আর তখনই শোনা যায় সেই মহার ঘোবানী মেয়ে মানুষ এত বেশি কথা বলেন কেন এই সমাজের একটা অদ্ভুত প্রত্যাশা আছে যে মেয়েরা বেশি কথা বলবে না পুরুষের সাথে হেলপারের যখন ভাড়া নিয়ে ঝগড়া হয় সবাই সেই যাত্রীর পক্ষ নেয় কিন্তু কোনো মহিলার সাথে যদি কোনো কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটে এমনকি কেউ ইচ্ছে করে তাকে অযাচিতভাবে স্পর্শ করে নিতান্তই ভালো মানুষটাও বলবে থাক না আপা বাদ দেন দীর্ঘদিন ধরে নারীদের সামাজিক শোষণের কারণে মেয়েরা চুপ থাকবে এই ধারণায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি মেয়েরাও যে দাবি আদায় করার জন্য লড়াই করতে পারে এটা আমরা একদম ভুলে গেছি আমাদের শিল্প সাহিত্য নাটক সিনেমায়ও নারীরা সব সময় সর্বং সহচরিত্রে দেখানো হয় অসহায় নায়কের ওপর নির্ভরশীল আর যা কিছু হোক মুখ বুঝে সহ্য করা টাইপ ছেলের জন্য যখন বাবা মা পাত্রী খোঁজেন তখন বিজ্ঞাপনে লিখে দেন চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে চাই কারণ বেশি কথা বলা মেয়ে মানেই সংসারে অশান্তি আমাদের সমাজে মেয়েদের জন্য চুপ করে থাকা সহ্য করা যেন একটা মহত্বের লক্ষণ আর যারা প্রতিবাদ করে নিজের দাবি আদায় করার জন্য লড়াই করে ঝগড়া করে তারা খারাপ মেয়ে আর তারা খারাপ মেয়ে প্রতিবাদী মেয়েরা যদি খারাপ মেয়ে হয় তাহলে এই দেশে অনেকগুলো খারাপ মেয়ে দরকার একজন দুজন নয় কোটি কোটি যারা শত বছরের সহস্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে বাসের সংরক্ষিত আসন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লড়াই করে ন্যায্য দাবি আদায় করতে পারবে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারবে আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমাজের মেয়েদের চুপ করিয়ে রাখার যে বাসনা যে প্রত্যাশা সেটাকে ভেঙে দেবে সেই সূর্যকন্যাদের অপেক্ষায় ফ্রিডম অফ স্পিস ইজ এ হিউম্যান রাইট অ্যান্ড দ্য ফাউন্ডেশন আপন টু হুইচ ডেমোক্রেসি ইজ বিল্ড অ্যান্ড রেস্ট্রিকশন অফ ফ্রিডম অফ স্পিস ইজ এ রেস্ট্রিকশন আপন ডেমোক্রেসি দিয়া খান আমার বউ কিচ্ছু করে না চাকরির প্রথম সপ্তাহেই এক কলিগের সাথে বেশ খাতির হল কথায় কথায় উনি আমাকে তার বাসায় দাওয়াতও দিয়ে দিলেন আমার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইলেন আমি সৌজন্য করে জানতে চাইলাম তা ভাই ভাবি কি করেন উনি বেশ সুন্দর একটা হাসি দিয়ে বললেন আপনার ভাবি তো কিছু করে না বাসায় থাকে উনি নিশ্চয় কিছু মিন করে কথাটা বলেননি তবে গৃহিণীদের বাসায় কাজের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ কতটুকু তা এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় 
আমাদের দেশে কাজ করা বলতে সাধারণত চাকরি বা ব্যবসা করাকে বোঝায় বাসায় গৃহিণীরা যেটা করেন সেটা ঠিক কাজ না বা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না তাই যারা এসব কাজে নিয়োজিত থাকেন তাদের সম্মানও খুব একটা বেশি না সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসব গৃহিণীর খুব একটা অধিকার থাকে না একজন গৃহিণী একটা পরিবারে যে অবদান রাখেন জাতীয় জীবনেও কিন্তু তার একটা বড় প্রভাব আছে সন্তান প্রতিপালনের কথাই ধরুন একজন মা যদি সন্তানকে ভালোভাবে প্রতিপালিত না করেন তাহলে সেই সন্তানটি একজন সুনাগরিক না হয়ে গুণাগরিক হবে একজন রাষ্ট্র যে নীতিমালায় নিয়ে থাকুক না কেন কুনাগরিক দিয়ে তো আর উন্নয়ন সম্ভব না তাই না এছাড়া সারা দেশে যত গৃহিণী প্রতিদিন যত কাজ করছে এর অর্থ মূল্য হিসাব করলে বিলিয়ন ডলারের বিলিয়ন ডলারের কম হবে না অথচ আমাদের যে মোট জাতীয় আয় বা মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করা হয় সেখানেও এই গৃহিণীদের কাজের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না অর্থাৎ পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত এই গৃহিণীদের অবদানকে মূল্যায়ন করে না এই মূল্যায়ন না করার আরেকটা খারাপ দিক আছে আমরা মনে করে থাকি যে আমাদের মা বা আমাদের স্ত্রী আমাদের জন্য যে কাজটা করে সেটা খুবই সহজ বরং বাইরে গিয়ে দুনিয়ার রাজ্য জয় তো আমরা করছি আমাদের কাজটা কতটাই না কঠিন চলুন একটা সরাসরি তুলনা করা যাক ধরি আপনি একটা সরকারি অফিসে চাকরি করেন সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা ধরি আপনি সারা দিনই কাজ করেন তবু কাজের মাঝে মাঝে একটু আড্ডা হয় একটু তর্ক হয় শুক্র শনিবার ছুটি থাকে মাঝে মাঝে চাইলে আরও ছুটি নেওয়া যায় ঢাকার বাইরে ফিল্ড ট্রিপে যাওয়া যায় বস মাঝে মাঝে গালমন্দ করেন সত্যি কিন্তু আবার বছর বছর প্রমোশনও পাওয়া যায় বেতন বাড়ে সম্মান বাড়ে এবার একজন গৃহিণী যে কাজ করেন তার জব ডেসক্রিপশনটা দেখুন সকাল নটার অনেক আগেই তার অফিস শুরু হয়ে যায় আর রাত দশটার আগে শেষ হয় না কাজের মাঝে আড্ডা তর্ক করার সময় বা সঙ্গী কোনোটাই নেই কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই এমনকি অসুস্থ হলেও পুরোপুরি ছুটি মেলে না পরিবারের সাথে ছাড়া ঢাকার বাইরে কি বাসার বাইরেও যাওয়া হয় না এ চাকরিতে কোনো প্রমোশন নেই কোনো বেতন বৃদ্ধি নেই তিনি দশ বছর আগেও গৃহিণী ছিলেন এখনও গৃহিণী আছেন আর যে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতিতে গালমন্দ কিন্তু তাকে শুনতে হবে তরকারিতে লবণ কম হলে তার দোষ আবার ছেলে মেয়ে কথা না শুনলেও তার দোষ এত কঠিন একটা কাজ কোনো রকম ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা না পেয়ে আপনি কতদিন করতে পারবেন অথচ এ কাজটাই আমাদের দেশে লাখ লাখ গৃহিণী দশকের পর দশক করে আসছে অনেকে আবার চাকরির পাশাপাশি এই পুরো দায়িত্বটা পালন করছেন অথচ সবচেয়ে মন খারাপ করার মতো কিছু বিষয় হচ্ছে আমরা যারা গৃহিণী না বিশেষ করে যারা পুরুষ তারা এই কাজে খুব একটা সাহায্য করছি না অনেকে সব সময় কাজকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছি না অনেকে আমি তো পারি না বলে এড়িয়ে যাচ্ছি অনেকে স্রেফ পুরুষ বলে করছেন না আমাদের দেশের পুরুষরা ঘর গৃহস্থালীর কাজ এত কম করেন যে বাংলা ভাষায় গৃহিণীর কোনো জুৎসই পুরুষবাচক শব্দই নেই মনে রাখবেন রান্না করা কাপড় ধোয়া ঘর পরিষ্কার করা এগুলো ছেলে বা মেয়েদের কাজ না এগুলো লাইফ স্কিল অর্থাৎ সবাইকে করতে হবে আমি এগুলো পারি না বললে আপনি আরও স্মার্ট হয়ে যাবেন না বরং পরিবারের জন্য আরও বোঝা হয়ে যাবেন অবশ্যই বাসায় কেউ একজন অন্যদের তুলনায় এ কাজে বেশি নিয়োজিত থাকবেন কিন্তু তার মানে এই না যে আমরা এ কাজে কোনো রকম সাহায্য করব না অন্তত নিজের ঘরটা গুছিয়ে রাখা নিজের খাবার প্লেটটা ধুয়ে রাখা আর নিজের কাপড় নিজে ধোয়া এটুকু তো আমরা সবাই করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের মা আমাদের স্ত্রীদের জীবন আর একটু সহজ হয় আর হ্যাঁ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যারা এ কাজগুলো দায়িত্বে আছেন তাদের কাজকে সম্মান করতে হবে তিনি আমাদের মা স্ত্রী 
বা গৃহ পরিচালিকা যেই হোক না কেন তাদের সম্মান করতে হবে তাদের কাজকেও কাজের মর্যাদা দিতে হবে বিয়ের পরেও চাকরি করবা বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে পাত্রী চাই কিংবা পাত্র চাই বিজ্ঞাপনগুলো বেশ মজার হয় পাত্রীর ক্ষেত্রে উচ্চবংশীয় মুসলিম পরিবারের ফর্সা লম্বা শিক্ষিত ও সাংসারিক মেয়ে চাই আবার পাত্রের ক্ষেত্রে লম্বা সুদর্শন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই আচ্ছা কখনো চিন্তা করেছেন পাত্রের ক্ষেত্রে কোনো ভালো চাকরি করা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাত্র খোঁজা হচ্ছে আবার পাত্রের ক্ষেত্রে কেন শুধু সাংসারিক মেয়ে খোঁজা হচ্ছে কারণ আমাদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারে বিয়ের পর মেয়েদের চাকরি করার ব্যাপারে একটা ভীষণ রকমের আপত্তি আছে এমনকি যেসব পরিবারে অর্থ কষ্ট আছে সেখানেও বাড়ির বৌদের চাকরি করতে বাধা দেয়া হচ্ছে আচ্ছা এসব পরিবার থেকে কেন বাধা দেয়া হচ্ছে এই কারণগুলো একটু পরীক্ষা করে দেখি কারণ এক বাড়ির বউ বাইরে কাজ করলে বংশের সম্মান নষ্ট হয় বাড়ির বউ বাইরে কাজ করার সাথে সম্মানের কি সম্পর্ক তা আমার বোধগম্য নয় বরং আপনার বাড়ির বউ যদি কোনো কোম্পানির সিইও হয় ম্যানেজার হয় তাহলে তো বরং আপনার বাড়ির সম্মান বাড়বে দ্বিতীয়ত এই বইয়ের নামটা মনে আছে লোকে কি বলবে কিছু লোকের কটু কথার ওপর যদি আপনার বংশে সম্মান নির্ভর করে তাহলে কিন্তু কথায় কথায় আপনার সম্মানহানি হবে মানুষ ইচ্ছা করে আপনার সম্মান ধরে টান দেবে আপনার পরিবারে যদি কখনো অভাব দেখা দেয় তাহলে বাইরের লোক এসে কি আপনাকে টাকা দিয়ে যাবে আপনাকে সাহায্য করবে মোটেই না এখন ঠিক করুন আপনি লোকের কথায় নিজের সম্মান পরিমাপ করবেন নাকি নিজের সম্মান নিজে করবেন কারণ দুই বউ বাইরে কাজ করলে বাসায় কাজ করবে কে প্রথমত আপনার পুত্রবধূ কিন্তু আপনার কাজের লোক না বাসায় সবার কাজ করে দেয়া তার দায়িত্ব না সে যদি নিজে থেকে করতে চায় তাহলে ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু আপনি কোনো যুক্তিতেই এটা দাবি করতে পারেন না বাসায় সবাই নিজের কাজ নিজে করার সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে এর পর যদি কোনো ভারী কাজ থাকে বাসায় কোনো শিশু বা বৃদ্ধ থাকে তাহলে বাসায় কাজ করার জন্য কাউকে নিয়োগ করা যেতে পারে এতে একজনের কর্মসংস্থানও হবে এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন কাজের লোকের বেতন কোথেকে দেব বাড়ির ছেলের পাশাপাশি যদি বউ কাজ করে তাহলে কিন্তু পরিবারের উপার্জন বাড়বে তাহলে কিন্তু চাইলেই কাজের লোক নিয়োগ করা যায় কারণ তিন মেয়েদের বাইরে কাজ করা ইসলাম বিরোধী এটা একদম মিথ্যা কথা প্রথমত সৌদি আরবে যা কিছু হয় তাকে ইসলাম ভাবার কোনো কারণ নেই সৌদি আরবে অনেক বাসাতেই বাড়ির কাজের লোকের সাথে রীতিমতো ক্রীতদাসের মতো আচরণ করা হয় এটা নিশ্চয়ই ইসলামিক আচরণ না একইভাবে নারীদের কোনো কাজ করতে দেয়া যাবে না এটাও বেশ মন গড়া একটা নিয়ম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের স্ত্রী বিবি খাদিজা একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন বিবি আয়সা রাষ্ট্র পরিচালনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন একজন নারী চাইলে পূর্ণাঙ্গ পদ্মার মধ্য দিয়ে চাকরি করতে পারেন বাইরে কাজ করতে পারেন কারণ চার আরে আমাদের অনেক টাকা আছে বাড়ির বউয়ের বাইরে কাজ করার কি দরকার চাকরি কিন্তু শুধু মানুষ টাকার জন্য করে না জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য করে দেশের জন্য সমাজের জন্য অবদান রাখার উদ্দেশ্যে করে এছাড়া নিজে অর্থ উপার্জন করা নিজে চাকরি করা অনেক নারীর জন্য ক্ষমতায়ন সৃষ্টি করে সে নিজে ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করতে পারে সব সময় তার স্বামীর কাছে টাকা চাইতে হয় না আপনি কোন অধিকারে তাকে এই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করবেন কারণ পাঁচ মা চাকরি করলে বাচ্চার কি হবে আমি এ কারণটিকে অনেক সিরিয়াসলি দেখতে চাই আচ্ছা কখনো ভেবে দেখেছেন জন্মের পর দু বছর না হয় দুধের জন্য সন্তান তার মায়ের উপর নির্ভরশীল কিন্তু তাই বলে সন্তানের সমগ্র শৈশব কৈশোরের প্রাথমিক দায়িত্ব কেবলমাত্র মায়ের কেন কখনো শুনেছেন সন্তানের দেখাশোনা করার জন্য বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন আর মা কাজ করছেন কি খুব বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে 
অথচ এই বাড়াবাড়ি পরিমাণ স্যাক্রিফাইসটা প্রতিনিয়তেও নারীদের করতে হচ্ছে আচ্ছা এবার সমাধানের কথা বলি প্রথমত দেশে আইন করে ছয় মাস মাতৃকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে এর থেকে কম মাতৃকালীন ছুটি দেয়া অবৈধ সুতরাং সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য নারীকে চাকরি ছাড়তে হবে না বর্তমানে বাবাদের জন্য পনেরো দিন পিটতিকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা হচ্ছে মায়ের ছুটি শেষ হয়ে গেলে বাবা এই পিটতিকালীন ছুটি নিয়ে সন্তানের দেখাশোনা করতে পারেন স্তন্যদান ব্যতীত আর এমন কোনো কাজ নেই যেটা মা করতে পারবেন কিন্তু বাবা করতে পারবেন না ডায়পার বদলানো গোসল করানো লসুন লাগানো ইত্যাদি কাজ করার জন্য আপনাকে নারী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই এখন প্রশ্ন কিন্তু দুধ খাওয়ানোর জন্য তো মাকে দরকার এর কয়েকটা সমাধান আছে প্রথমত মায়ের দুধ সংরক্ষণ করে রাখা যায় পাম্পের সাহায্যে সঞ্চিত দুধ পাঁচ দিন পর্যন্ত ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায় দ্বিতীয় সমাধান কর্মস্থলে ডে কেয়ারের ব্যবস্থা বহিবিশ্বে অসংখ্য কর্মস্থলে ডে কেয়ার এবং বেস্ট ফিডিং কর্নারের ব্যবস্থা আছে বাংলাদেশে ব্র্যাক সহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠানে এই সুবিধা আছে যাতে সব মা তাদের সন্তানকে চাকরিতে সাথে করে নিয়ে আসতে পারে একজন মায়ের চাকরি করার জন্য আত্মীয় স্বজনের সহায়তা অনেক প্রয়োজন বাচ্চার দাদা দাদি নানা নানি বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন দিনের বেলা বাচ্চার যত্ন নিতে পারেন কিন্তু সব থেকে বড় সহায়তা দরকার সন্তানের বাবার থেকে শুধু পুরুষ বলে আপনি সন্তানের যত্ন নেবেন না এটা হতে পারে না মনে রাখবেন এটা কিন্তু আপনার সন্তান আপনার স্ত্রী নয় মাস এই সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন আপনার তো আরও উচিত পরবর্তী নয় বছর সন্তানের দেখাশোনা করা না একা একা করার দরকার নেই আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে দিনই ও রাতে সময় ভাগ করে নেন তাহলে কিন্তু দুজন মিলেই সন্তানের যত্ন নিতে পারবেন আর ক্যারিয়ারও সামলাতে পারবেন তাহলে আর কি কি অজুহাতে বাড়ির বৌদের বেঁধে রাখবেন দেখুন দেশের নারীরা পোশাক কারখানায় দেশের বাইরে কাজ করছেন বলেই কিন্তু আমাদের এই ডিজিপিতে উন্নতি রপ্তানি বৃদ্ধি এখন যদি এই অবদান অস্বীকার করেন আর মেয়েদের জোর করে বেঁধে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি দেশের উন্নতির বিরুদ্ধে একটা মেয়ে অনেক কষ্ট করে বাবা মা ও সরকারের অনেক টাকা খরচ করে পড়াশোনা করে শুধু বিয়ের কারণেও স্বপ্নযাত্রা থামিয়ে দেবেন না এটা তো ছেলেদের কাজ না একটা জিনিস খেয়াল করেছেন বাংলাদেশে উত্তরোত্ত নারীদের উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু সেভাবে পুরুষদের উন্নয়ন হচ্ছে না আগে বাংলাদেশের নারীরা শুধু ঘরে কাজ করত এখন নারীরা চাকরি করে ব্যবসা করে আরও কত কাজ করে অথচ বাংলাদেশের পুরুষরা আগে চাকরি করত ব্যবসা করত বাইরে কাজ করত এখনও পুরুষরা কেবল বাইরের কাজই করে যাচ্ছে এতদিনেও দেশের বেশিরভাগ পুরুষ সাধারণ বাসার কাজগুলো পারে না এভাবেই দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়ছে পুরুষ হয়ে পড়ছে পরনির্ভরশীল নারীরা যদি দুদিনের জন্য বাসায় না থাকে তাহলে হয় না খেয়ে থাকতে হবে আর অন্যদিকে বাসায় মাকড়াসার জাল গড়ে উঠবে রান্না করা ঘর পরিষ্কার করা ঘর গোছানো কাপড় ভাজ করার মতো খুবই সাধারণ কাজ পুরুষরা শিখছে না কেন শিখছে না কারণ ছোটবেলা থেকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝানো হচ্ছে যে এগুলো ছেলেদের কাজ না এগুলো মেয়েদের কাজ এই ভুল কথাটা শিখিয়ে এই ছেলেদের গুরুত্বপূর্ণ লাইফ স্কিলগুলো শেখানো হচ্ছে না সত্যি সত্যি এই ছেলেগুলোর বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এতে আরেকটা বড় ক্ষতি হচ্ছে এসব ছেলের এই কাজগুলোর প্রতি কোনো সম্মান জন্মাচ্ছে না অনেক ছেলেই হয় এই কাজগুলো গুরুত্ব দেয় না মনে করে এগুলো তো খুবই সহজ কাজ অথবা মনে করছে এগুলো তাদের যোগ্য কাজ না ভাবটা এমন যেন আমি শিক্ষিত মানুষ আমি এগুলো করব কেন চাকরি ব্যবসা এগুলো যেমন ছেলে মেয়ে যে কেউ করতে পারে বাসার কাজগুলোরও আসলে কোনো লিঙ্গ নেই যে কেউই করতে পারে বরং এগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ লাইফ স্কিল যে এগুলো না শিখলে আপনি নিজেই পিছিয়ে পড়বেন চলুন না একটু চ্যালেঞ্জ নিয়ে কয়েকটা কাজ করে দেখিয়ে দিই যে আসলে এই কাজের মধ্যে নারী পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই কয়েকটা চ্যালেঞ্জ আমরাই দিচ্ছি এক মাকে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সাহায্য করুন দুই নিজের ঘরটা নিজেই গুছিয়ে ফেলুন তিন নিজের বাথরুমটা নিজেই পরিষ্কার করুন চার 
সপ্তাহে একদিন নিজের কাপড় নিজেই ধুয়ে ফেলুন পাঁচ একদিন ছোটখাটো কিছু রান্না করে রান্নার এই কাজটাও আস্তে আস্তে রপ্ত করে ফেলুন এগুলো করে ফেসবুকে ছবি বা ভিডিও দিয়ে দিন ভালো কাজ শো অফ করতে দোষ কোথায় ব্যবসা করবা কেন চাকরি পাও নাই একটা কৌতুকে শুনেছিলাম বাঙালি শ্বশুরেরা একই কোম্পানির মালিকের সাথে মেয়ে বিয়ে দেবেন না কিন্তু সেই কোম্পানির ম্যানেজারের সাথে মেয়ে বিয়ে দেবেন কারণ মালিক ব্যবসা করেন আর ম্যানেজার চাকরি করেন বাংলাদেশে ক্যারিয়ার শব্দটি সমার্থক হচ্ছে চাকরি আপনি যদি একটা ভালো চাকরি করেন তাহলে ঘরে বাইরে সব জায়গায় আপনার জয় জয়কার আর সেটা যদি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি বা বিসিএস চাকরি হয় তাহলে তো আর কথাই নেই অন্যদিকে আপনি পড়াশোনা শেষ করে ভালো একটা চাকরি না যোগাতে পারলে বাবা মার কটু কথা শুনতে হবে বন্ধু মহলের সম্মান পাওয়া যাবে না এমন কি বহু শ্বশুরও আপনার সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে চাইবে না চাকরি জিনিসটার প্রতি আমাদের এই অদ্ভুত মোহ আর ব্যবসার প্রতি আমাদের এই অ্যালার্জির কারণ বোঝা বেশ কঠিন একটা কারণ হয়তো স্টাবিলিটি বা স্থিতিশীলতা সবাই মনে করে ব্যবসা আজ আছে কাল নেই আর চাকরি চিরস্থায়ী এই বইয়ের একজন লেখক দু সাল থেকে চাকরি করে বুঝে ফেলেছে যে চাকরিকে আমরা যত স্থায়ী মনে করি এটা ততটা স্থায়ী না আশপাশের অসংখ্য মানুষের চাকরি যেতে দেখেছি এমন কি সরকারি চাকরি করেন এমন মানুষকে কেবলমাত্র একটা ফেসবুক পোস্টের কারণে চাকরি চলে যেতে দেখেছি সুতরাং যে নিরাপত্তার আশায় আমরা চাকরির পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরছি সেটা কেবল একটা মরিচিকাও হতে পারে আবার এই চাকরির খোঁজে মানুষ বছরের পর বছর কি অমানসিক কষ্ট করে যায় সারাদিন লাইব্রেরিতে বসে গাদা গাদা বই সাম্প্রতিক তথ্য বলি পড়া সখানে কোম্পানিতে সিভি পাঠানো ইন্টারভিউর পর ইন্টারভিউ হতাশার পর হতাশা অথচ অনেকে এটা করেন সমাজের চাপে পড়ে নিজে ছোটোখাটো একটা ব্যবসা শুরু করতে যেন আমাদের রাজ্যের লজ্জা চিন্তা করুন আপনি যদি একটা ছোট ওষুধের দোকান দিয়ে মাসে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা আয় করতে পারেন আমাদের সমাজের চোখে এটার কোনো সম্মান নেই অথচ সপ্তাহে ছয় দিন দশ থেকে বারো ঘন্টা অফিস করে বসের গালমন্দ শুনে যদি বিশ হাজার টাকাও আয় করতে পারেন এর অনেক সম্মান আছে আমাদের চাকরির প্রতি এই অন্ধমোহ এবং এবং ব্যবসার প্রতি অনিহার কারণে কি হয়েছে জানেন দেশে চাকরি ফুরিয়ে এসেছে সবাই চাকরি করলে নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে কিভাবে চাকরি সৃষ্টি হয় ব্যবসার মাধ্যমে আপনি ছোট একটা ফার্মেসির ব্যবসা খুললে আপনার সাথে আরও একজন মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে অথচ সবাই অন্ধের মতো চাকরির পেছনে ছুটে চাকরির বাজারে চাপ সৃষ্টি করছি চাকরির বাজারও কিন্তু চাহিদার যোগানের নিয়ম মেনে চলে অনেক বেশি চাকরি প্রার্থী আর অল্প কিছু চাকরিদাতা থাকলে কিন্তু বেতন কমতে শুরু করে এবং এটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে হচ্ছে চাকরির সার্কুলার দিলে দেখবেন পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা সহ আবেদন চাওয়া হয়েছে কিন্তু বেতন মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা কারণ চাকরিদাতাও বুঝে গেছে এই চাকরি করা ছাড়া আপনার আর কোনো উপায় নেই আপনি অবশ্য জিজ্ঞেস করতে পারেন এত পড়াশোনা করলাম দোকান করে খাওয়ার জন্য প্রথমত দোকান করতে লজ্জা কোথায় আপনি সৎভাবে উপার্জন করছেন ক্রমাগত উন্নতি করছেন হয়তো আপনি একটা ওষুধের দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন এক সময় আপনি ওষুধের সাপ্লায়ার হয়ে গেলেন এক সময় হয়তো আপনি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্থাপন করতে সক্ষম হবেন তখন কি আপনার এই লজ্জার কথা মনে থাকবে অথচ আজ আপনি যত বড় বড় প্রতিষ্ঠান দেখেন তার সবই হয়তো এক সময় ছোট একটা দোকান থেকে শুরু হয়েছিল আর তারা যদি ওই দোকান করতে লজ্জা পেত তাহলে কিন্তু এর কিছুই হতো না দ্বিতীয়ত আপনি যদি দোকান করতে না চান অন্য কিছু করুন বর্তমানে ব্যবসার পৃথিবীটা অনেক বদলে গেছে নানা ধরনের অনলাইন ব্যবসা চলে এসেছে অনেক তরুণী এখন এসব ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে শ্রম দিচ্ছে এভাবে তারা শুধু নিজের না বরং সারা দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গড়ছেন কিন্তু ভাই ব্যবসা করতে তো টাকা লাগে অনেক এত টাকা কই পাব ব্যবসা করতে যত টাকা লাগে বলে আমরা মনে করি আসলে এত টাকা লাগে না 
আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা একবারে অনেক বড় ব্যবসা করতে চাই একদম ছোট করেও যে শুরু করা যায় তা আমরা বুঝি না দ্বিতীয়ত আপনি ব্যবসা করবেন বলে যদি মন স্থির করেন তাহলে ছাত্র জীবন থেকেই টাকা জমানো শুরু করুন এই বইয়ের লেখক কিন্তু টিউশনির টাকা জমিয়ে টেন মিনিট স্কুল শুরু করেছিল আজকে সেই প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে এছাড়া আপনার যদি একটা ভালো বিজনেস মডেল থাকে আপনি সহজ শর্তে ব্যাংক লোনও পেতে পারেন আপনার ব্যবসা আইসিটি কেন্দ্রিক হলে সরকারের থেকেও সহায়তা পেতে পারেন একটু চোখ কান খোলা রাখলেই একটা না একটা সুযোগ পেয়েই যাবেন চাইলে কয়েক বন্ধু মিলেও ব্যবসা শুরু করতে পারেন এতে অর্থের চাপটা সবার ওপর একটু কম পড়বে আইডিয়া বাক্স কয়েকটা কাজ করে ফেলতে পারেন যেগুলো আমাদের টেন মিনিট স্কুল দাঁড় করাতে সাহায্য করেছিল এক কিভাবে নিজের আইডিয়াটা উপস্থাপন করবেন সেটা বোঝার জন্য ট্যাটা প্রেজেন্টেশন লিখে ইউটিউবে সার্চ দিয়ে সে সংক্রান্ত ভিডিওগুলো দেখে ফেলুন দুই আইডিয়ার প্রেজেন্টেশনে কি কি থাকবে সেটা জানতে স্লাইড শেয়ার নেটে গিয়ে স্টার্ট আপ পিচ ডেকগুলো দেখে ফেলুন তিন আপনার আইডিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেশি বা বিদেশি কোম্পানিগুলো নিয়ে রিসার্চ করুন চার কোম্পানি খোলা ট্রেড লাইসেন্স টিআইএন ভ্যাট সার্টিফিকেট সম্পর্কে ধারণা নিয়ে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র করে ফেলুন পাঁচ টিম মেম্বার কিংবা কাস্টমার পেতে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে পরিচিতদের জানিয়ে দিন ছয় প্রথম পাঁচ ধাপ অতিক্রম করে ফেলতে পারলে আপনাকে আর কিছুই বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই বাকিটা আপনি নিজেই করে ফেলতে পারবেন আর প্রচুর অনলাইন কোর্স তো আছেই এই যাত্রায় আপনাকে সাহায্য করার জন্য আর হ্যাঁ কয়েকজন ভালো মেন্টর খুঁজে নিতে ভুলবেন না কিন্তু সাত আর কেউ যদি বলে কোনো ভদ্রলোক ব্যবসা করে নাকি তাকে মনে করিয়ে দেবেন যে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন লোকটার হতচকিত মুখ দেখে দারুণ আনন্দ পাবেন এখনো বিয়ে করছো না কেন পরে তো ভালো ছেলে বা মেয়ে পাবা না একদল মানুষ আছে যারা আপনার বিয়ে নিয়ে আপনার বাবা মার থেকেও বেশি চিন্তিত এদের পাওয়া যায় বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানে তাদের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং সেখানে অবিবাহিত ছেলেদের ধরে ধরে মনে করিয়ে দেয়া যে তার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে এক্ষুনি বিয়ে করা দরকার এরা দূর থেকে আপনাকে টার্গেট করবে আপনি যতই পালিয়ে যেতে চান আপনার পিছে পিছে আসবে আর আপনাকে ধরে বলবে কি তোমার বিয়ে কবে খাবো তোমার তো বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে এতটুকু হলেও সমস্যা ছিল না এরপর সে যাবে আপনার বাবা মার কাছে সেখানে গিয়ে বলবে ভাবি আপনার মেয়েকে এখনও বিয়ে দিচ্ছেন না কেন এরপর তো আর ভালো ছেলে পাবেন না কেন আন্টি দেশের সব ছেলে কি ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নাকি ওই মেয়েটা এক বোতল কফ সিরাপ যার এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে যাচ্ছে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই মানুষগুলো ছেলের বাবা মাকেও ঠিক একই কথা বলবে কোনো ছেলে প্রতিষ্ঠিত হলে বা ভালো চাকরি পেলে তাদের মাথায় প্রথম যে চিন্তা আসে তা হলো একে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে এবার ধরুন কোনো ছেলে বেশ দায়িত্বহীন দুপুর বারোটায় ঘুম থেকে ওঠে সারা দিন ঘুরে বেড়ায় কোনো কাজ করে না রীতিমতো ভব ঘুরে আপনি ওই আনটিকে জিজ্ঞেস করবেন সমাধান কি সে বলবে ভাবি বিয়ে দিয়ে দেন একদম দায়িত্বশীল হয়ে যাবে অর্থাৎ তারা ছেলেদের বলে পরে তো মেয়ে পাবা না আবার মেয়েদের বলে পরে তো ছেলে পাবা না মাঝখান দিয়ে উভয় পক্ষই দুশ্চিন্তায় অস্থির এই লোকগুলোর ফাঁদে অনেক বাবা মাই পা দেয় এবং তাদের ছেলে মেয়েদের তাড়াহুড়া করে বিয়ে দিয়ে দেয় অনেক সময় যার সাথে বিয়ে দিচ্ছেন তার সম্পর্কে ভালো মতো না জেনেই হয়ে যায় বিয়ে অনেক সময় দেখা যায় ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনো মিলে নেই অথচ বয়স পার হয়ে যাচ্ছে বলে তাড়াহুড়া করে বিয়ে করে ফেলে ফলাফল অশান্তি ব্যর্থ বৈবাহিক সম্পর্ক আবার অনেকেই জীবনের এমন একটা সময়ে বিয়ে করে ফেলেন যে সময় তারা বিয়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত না কেউ একটা ব্যবসা দাঁড় করাতে চায় কেউ আরও পড়াশোনা করতে চায় কেউ বিদেশ যেতে চায় এসব কিছুর মধ্যে তার ঘাড়ে এসে জোটে বিয়ের প্রস্তুতি 
তাদের জন্য বিয়েটা খুব একটা সুখের অনুভূতি নয় এমন অনেক মানুষকেই চিনি যারা বিয়ের বহু বছর পরেও আফসোস করে বলেন আমি এতদিন পিএইচডি শেষ করে ফেলতাম কিন্তু বাবা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে এখন বলুন তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করা বেশি জরুরি নাকি সঠিক সময়ে সঠিক মানুষকে বিয়ে করা বেশি জরুরি আপনি এখন জীবনের কোন লেভেলে আছেন পড়াশোনা বিশ চাকরি পঁচিশ বিয়ে বাচ্চা তিরিশ বিদেশ ভ্রমণ পঁয়ত্রিশ প্রমোশন চল্লিশ গাড়ি পঁয়তাল্লিশ বড় প্রমোশন পঞ্চাশ বাড়ি পঞ্চান্ন সন্তানের বিয়ে ষাট সন্তানের বাচ্চা পঁয়ষট্টি জীবনে কি করলাম সত্তর পরকালের কথা ভাবা পঁচাত্তর মৃত্যু আশি আপনার জীবনটা কিন্তু একটা সংখ্যা রেখা বা একটা সংখ্যা ধারা না যেখানে একটার পর এক সংখ্যা ঠিক জায়গা মতো বসিয়ে যেতে হবে আপনার জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তের সময় সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী নয় বরং নিজের প্রস্তুতি অনুযায়ী নিন লোকে কি বলল তাতে কি আসে যায় আইডিয়া বাক্স নিজের বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার আগে এই চেকলিস্টটা একবার দেখে নেবেন দয় করে এক বিয়ের পরে থাকা খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে কি না দুই বিয়ের পর সাংসারিক কাজে সময় দেওয়ার অবস্থা আছে কি না তিন নিজের বিয়ের খরচ জোগাড়ে বাবা মাকে সাহায্য করার সামর্থ্য হয়েছে কি না চার নিজে মানসিকভাবে নতুন দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত কি না পাঁচ আপনি আসলেই স্বেচ্ছায় বিয়ে করছেন নাকি সমাজে চাপে সেটা একবার হলেও ভেবে দেখবেন মেয়ের বাবা মা ফকির নাকি মাত্র পাঁচ ভরি স্বর্ণ দিয়েছে মেয়ের বাবা মা ফকির নাকি আমরা লেখক দুজন ভালো একটা বিপদে পড়েছি বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছে বাবা মাও বেশ রাজি বিয়ের পাত্রীও কোনো সমস্যা নয় তবু একটা অদ্ভুত কারণে কেউই বিয়ে করতে পারছি না আর সেই কারণটা হচ্ছে কাচ্চি বিরিয়ানির টাকা জোগাড় করতে না পারা বাংলাদেশে বিয়ে করার থেকে মনে হয় মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা বেশি সহজ প্রথমত আপনি যদি বিয়ে করতে চান তাহলে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে বছরের পর বছর টাকা জমাতে হবে এই প্রক্রিয়ায় বাবার পেনশনের টাকা মায়ের গয়না ফিক্স ডিপোজিট জমি জমা সব কিছু বিসর্জন দিতে হতে পারে অনেক ভাইয়ের টাকা জমাতে জমাতে মাথায় টাক পড়ে যায় তবু যথেষ্ট টাকা জমানো হয়ে ওঠে না কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মেয়েকে পড়ার জন্য বিদেশ পাঠায় না বরং সেই টাকাটা বিয়ের জন্য তুলে রাখেন ধরুন টাকা জোগাড় হল এরপর আপনাকে বিয়ের আয়োজন করতে হবে কাজে এসে বিয়ে পড়িয়ে চলে যাবে তা হবে না তিন থেকে চার দিন ব্যাপী মহা উৎসব আয়োজন করতে হবে এনগেজমেন্ট পানচিনি হলুদ আকদ বিয়ে বৌ ভাত এসব তো আগেই ছিল এরপর ইন্টারনেটের কল্যাণে আমদানি হয়েছে নতুন যন্ত্রণা ব্রাইডাল শাওয়ার মেহেদি সঙ্গীত ব্যাচেলার পার্টি ইত্যাদি এই প্রতিটি আয়োজন হতে হবে মহা ধুমধাম করে বিশাল বড় হল ভাড়া করতে হবে বারো পদের খাওয়া দাওয়া থাকতে হবে ডিজে থাকতে হবে আপনার বিয়ের নাচ গানের ভিডিও যদি ফেসবুকে ভাইরাল না হয় তাহলে তো আপনার পুরো বিয়েই বৃথা ও হ্যাঁ লাখ টাকা দিয়ে ফটোগ্রাফার ভাড়া করতে হবে সে বিয়ের দিন আপনার দাঁত মাজা থেকে শুরু করে রাতে বইয়ের সাথে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সব কিছুর ছবি তুলবে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে স্মাইল করতে করতে আপনার গাল ব্যথা হয়ে যাবে কিন্তু ছবি তোলা থামবে না যদি আপনার তেল বেশি হয় তাহলে প্রি ওয়েডিং পোস্ট ওয়েডিং ছবিও তুলতে পারেন এতে অবশ্যই তার জন্য এক্সট্রা টাকা লাগবে শপিং আপনি এমন এমন জিনিস কিনবেন যার সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়াই নেই 
এই জিনিস যে আপনার দরকার তা আপনি আজকে আগে জানতেনই না ও হলুদে যেই নাচ বাহিনী আছে তাদের জন্য শাড়ি আর পাঞ্জাবি কিনতে হবে আপনার মাসিক বেতন সমান টাকা দিয়ে কোনের বিয়ের শাড়ি কিনতে হবে বরের শেরওয়ানি কিনতে হবে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পার্লারে বেরিয়ে যেতে পারে এত খরচ করতে করতে আপনার হাটে সমস্যা দেখা দিতে পারে হাটের ওষুধও কিনে রাখতে পারেন সেই টাকাটাও বিয়ের বাজেটে রাখা দরকার দাওয়াত এটা সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন অংশ আপনার খালাতো ভাইয়ের শালকের ভাইরা ছোট মেয়ের বান্ধবীকে দাওয়াত না দিলে সে মাইন্ড করবে কি প্রেশার এভাবে আপনার দাওয়াতির সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বিয়ের দিন দেখবেন আপনার আশপাশে অসংখ্য অপরিচিত লোক ঘুরছে তবুও আপনি এই সব কিছু মেনে নিয়ে এই সব কিছু করলেন মহা ধুমধামে সবাইকে সাথে নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন কিন্তু বিয়েতে এসে দেখলেন অনেকেই এই আয়োজনে খুশি না কারো কাচ্চির আলু পছন্দ হয়নি কারো বিয়ের গয়না পছন্দ হয়নি কারো আবার ববি পছন্দ হয়নি বিভিন্ন লোক বিয়ের বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করছে বউ এত কালো কেন বউ এত মেকআপ দিয়েছে কেন বোরহানিতে ঝাল বেশি কেন জর্দায় মিষ্টি কম কেন যন্ত্রণা শেষ নাই রে ভাই অথচ মাসখান দিয়ে যে দুজন মানুষের জন্য এই আয়োজন তাদের ভালো লাগা নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই লক্ষ্য করবেন যারা এ ধরনের নানা ধরনের মন্তব্য করেন তাদের আপনার সুখ দক্ষ নিয়ে কিচ্ছু যায় আসে না তারা আপনার আনন্দের অংশীদার হতে বিয়েতে আসেনি তারা এসেছে আপনার বিয়ের অনুষ্ঠানকে নম্বর দিতে বইয়ের সাজ দশে আট খাবার দশে ছয় ডেকোরেশন দশে পাঁচ আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনার আশেপাশে এমন সব লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে যার আপনার সুখ দুঃখ নিয়ে কিছুই যায় আসে না অথচ আপনি এই মানুষগুলোর জন্য আপনার জীবনের সঞ্চয় ইতিমধ্যে খরচ করে ফেলেছেন সমাজে চাপে এই বোকামিটা বছরের পর বছর সবাই করেই যাচ্ছে রীতিমতো একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে অমুকের মেয়ে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে লেহেঙ্গা কিনেছে আমি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনব ওর বিয়েতে পাঁচশো লোককে দাওয়াত দিয়েছে আমি এক লাখ লোককে দেব ও সোনা মালঙ্গে বিয়ে করেছে আমি রাওয়া ক্লাবে করব দিন শেষে দিন শেষে এই বর বউগুলোকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন তো এত আয়োজন করে তাদের কেমন লেগেছে বা এত আয়োজন তাদের বৈবাহিক জীবনে কোনো মূল্য যোগ করেছে কি না বরং যে মুহূর্তে ওই দুজন নতুন একটা জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন যখন তাদের আর্থিক সংগতি সবচেয়ে বেশি দরকার তখনই সেই বেচারা দম্পতিকে এরকম সিল দেওয়ার কোনো দরকার আছে ভবিষ্যতে যারা বিয়ে করবেন তাদের কিছু টিপস বা অনুরোধ করতে চাই আশা করি আপনার কাজে লাগবে এক বিয়ের সামাজিক প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসুন জামান সাহেব এক কোটি টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন দেখে আপনাকেও তা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি দেউলিয়া হয়ে গেলে জামান সাহেব নিশ্চয়ই আপনাকে বাঁচাতে আসবে না আর যারা নিজেরা বিয়ে করবেন ফেসবুকে অন্যদের বিয়ের ছবি দেখে প্রভাবিত হবেন না সুখ জিনিসটা দামি লেহেঙ্গা আর ফটোগ্রাফির মধ্য দিয়ে আসে না ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আসে দুই বিয়ের বাজেটে নব দম্পতি কল্যাণ ফান্ড বলে একটা জিনিস যোগ করুন বিয়ের মোট বাজেটে দশ থেকে পনেরো শতাংশ টাকা খরচ না করে নব দম্পতির জন্য তুলে রাখা হবে তারা ওই টাকা দিয়ে হয় নিজেদের সংসার সাজাবে না হলে বিদেশে ঘুরতে যাবে এমন কিছু করবে যা একান্তই তাদের যেখানে বোরহানিতে ঝাল বেশি হয়েছে বলার কেউ যাতে না থাকে তিন দাওয়াতি লিস্ট সংক্ষেপ করুন কাউকে দাওয়াত করার আগে নিজেকে জিজ্ঞাস করুন আপনি কি তাকে আপনি কি তাকে যথেষ্ট পরিমাণে চেনেন বা সে কি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী চোখ লজ্জায় পড়ে একদম অপরিচিত দুঃসম্পর্কের আত্মীয়দের দাওয়াত দেওয়ার প্রচলনটা বাদ দেয়া দরকার চার চোখ লজ্জায় পড়ে একদম অপরিচিত দুঃসম্পর্কের আত্মীয়দের দাওয়াত দেওয়ার প্রচলনটা বাদ দেয়া দরকার চার যথাসম্ভব নিজের টাকায় বিয়ে করার চেষ্টা করুন বাবা মার জন্য বিয়ের দিনটা যাতে দুশ্চিন্তার দিন না হয়ে আনন্দের দিন হয় পাঁচ ওপরের টিপসগুলোর উপেক্ষা করে কেউ যদি টাকা খরচ করে অনেক ধুমধাম করে বিয়ে করেন তার বিয়ে ছবিতে গিয়ে প্লিজ কমেন্ট করবেন না ভাই এই টাকা দিয়ে তো এক লাখ গরিব মানুষকে খাওয়াইতে পারতেন তার টাকা আছে সে করেছে 
এখানে আমাদের না গলানোর কোনো দরকার নেই বসের সাথে দিমত করলে চাকরি থাকবে চেপে যাও আমরা নাটক সিনেমায় দেখি বসের সামনে সবাইকে হুজুর হুজুর ইএস বস ইএস স্যার করতে হয়তো এ কারণে আমরা মেনে নিই যে বসের সাথে অন্যদের সম্পর্কটা এমনই হবে ফলে যে একটু অন্যভাবে কাজ করতে যায় সেই বেয়াদব আর বেশি বোঝে তকমা পেয়ে যায় ওদিকে ইয়েস বস করতে করতে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলা মানুষটি প্রমোশন পেয়ে যায় আর আপনি অবাক হয়ে বেয়াদপের তকমা নিয়ে ভেবে কুল পান না যে আপনার অপরাধটা কোথায় এটার ফলে আসলে বসের সাথে কাজ করার আগ্রহটাও চলে যায় ক্যারিয়ারের শুরুতে ভালো চাকরি নয় বরং খুঁজে বের করুন একজন ভালো বসকে যে আপনাকে আপনার বাকি ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে কিন্তু আদতে আমরা এর উল্টোটাই বেশি করি আমাদের বেশিরভাগ অফিস সংস্কৃতিতে বস ও জুনিয়রের সম্পর্কটা অনেকটা প্রভুভিত্তের মতো বসের সাথে দ্বিমত করা যাবে না তার সামনে দাঁড়িয়ে সব কথা হেসে হেসে হাত কচলাতে হবে আর তার প্রশংসা করতে হবে বস চাইলে আপনার প্রাপ্য ছুটি বাতিল করে দিতে পারেন আবার আপনাকে ছুটির মধ্যে ফোন দিয়ে কাজ ধরিয়ে দিতে পারেন কাজ শেষ হয়ে গেলেও বস আপনাকে অফিসে রেখে দিতে পারবেন এরকম বসের হাজারটা অত্যাচারে অনেকের ক্যারিয়ারই বিষিয়ে উঠে আমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেতে দেখেছি যখন বস তার সাথে কাজ করা অন্যদের নিজের প্রতিযোগী মনে করেন আর ইচ্ছে করে নতুন কিছু শেখায় না এই ভয়ে যে কেউ যদি তাকে ফেলে এগিয়ে যায় এমনকি নিজের দলের অন্য কারো আইডিয়া তার সামনেই বড় বসের সামনে নিজের বলে দাবি করে বসেন এমন পরিস্থিতিতে আসলে নিজেকে সামলে রেখে কিছু করাটাও মুশকিল হয়ে যায় অনেকে এসব আচরণকে কর্পোরেট কালচার হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন যেন এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক আর এটাই সবচেয়ে ভালো অফিস সংস্কৃতি গুগল ফেসবুকের মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান কিন্তু এরকম প্রভুভিত্তির সম্পর্ক ছাড়াই বেশ ভালো করছে ইউরোপ আমেরিকায় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে বসের সাথে দ্বিমত করার সংস্কৃতি রয়েছে দেখা যায় যে এই সংস্কৃতিটা অফিসে ভালো আইডিয়া জেনারেট করতে সাহায্য করে চিন্তা করুন রুমে যদি শুধু বসের আইডিয়াতেই জিসার জিসার করতে হয় তাহলে ভালো আইডিয়াগুলো আসবে কোথেকে এবার ধরুন কাজ শেষে অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা অফিসে নির্ধারিত সময়ের পরেও অফিসে কখনো কখনো থাকতে হতেই পারে কিন্তু তা শুধু কাজ থাকলেই ধরুন আপনার অফিস পাঁচটায় ছুটি আপনার দিনের কাজও শেষ কিন্তু তবু বাংলাদেশের বহু অফিসে বসের আগে অফিস থেকে বের হওয়াটাকে বেয়াদবি মনে করা হয় অনেক বস আবার ইচ্ছে করে ছোটোখাটো কোনো কাজের বাহানায় জুনিয়রদের ধরে রাখেন এতে কিন্তু আসলে আপনার আপনার বস বা আপনার প্রতিষ্ঠান কারোরই ভালো হয় না বরং আপনি যদি আপনার কাজ শেষে ঠিক সময় অফিস থেকে বের হয়ে বাকিটা সময় নিজের উন্নয়নে ব্যবহার করতেন বা পরিবারের সাথে সময় কাটিয়ে নিজেকে মানসিকভাবে আরও উজ্জীবিত করতেন তাহলে তা আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্যই লাভজনক হতো প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ছুটির ব্যবস্থা থাকে এই ছুটি আপনার প্রাপ্য অথচ বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে বসের কাছে ছুটি চাইতে গেলে মুখ কাঁচুমুচু করে চাইতে হয় যেন আপনি খুব অন্যায় কিছু একটা চাইছেন এরপর বসের ইচ্ছা হলে ছুটি দেবেন না ইচ্ছা হলে দেবেন না আবার অনেক সময় আপনার ছুটির মধ্যে ফোন দিয়ে আপনাকে কাজ ধরিয়ে দেয়া হবে মনে রাখবেন আপনার ছুটি কিন্তু একান্তই আপনার অধিকার এটা জোর করে কেড়ে নেয়া বা এর মধ্যে কাজ ধরিয়ে দেয়ার অধিকার কারো নেই তবে একটা সতর্কবাণী ছুটির অপব্যবহার কিন্তু একদমই উচিত নয় আবার প্রতিষ্ঠানের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ছুটির আবেদন করাটাও দায়িত্বহীন আচরণ ধরুন আপনার প্রতিষ্ঠানে নতুন কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়েছে চেষ্টা করুন ওই সপ্তাহে ছুটি না নিতে এতে করে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা প্রকাশ পাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার বস যদি আপনার সাথে এ ধরনের অন্যায় করতে থাকে তাহলে আপনার কি করা উচিত 
আমার অভিজ্ঞতায় যারা এসব ক্ষেত্রে একেবারেই দ্বিমত করেন না বা কোনো রকম দ্বন্দ্বে যান না তাদের ওপর এ ধরনের বসেরা আরও চড়াও হয়ে বসেন তাই এ ধরনের আচরণের ন্যূনতম হলেও প্রতিবাদ করতে হবে তবে তা অবশ্যই পেশাদারত্বের সাথে আপনার প্রথম দায়িত্ব হবে আপনার বসের সাথে অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে বিষয়টা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা আপনার কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে তা তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন অনেক ক্ষেত্রেই এ কাজটা করার মতো অবস্থা থাকে না বা করেও কাজ হয় না উল্টো বিপদে পড়তে হয় এক্ষেত্রে আপনার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে বিষয়টি আপনার সহকর্মীদের সাথে আলাপ করা সবাই যদি একত্র হতে পারেন তাহলে কিন্তু হায়ার ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত অভিযোগ করা যেতে পারে তবে এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে হয়তো আপনার বস পরিবর্তন বা প্রয়োজনে চাকরি পরিবর্তন করা প্রয়োজন কারণ আবারও বলছি ক্যারিয়ারের শুরুতে ভালো বেতন বা ভালো চাকরির থেকে বেশি দরকার একজন ভালো বস যে আপনাকে ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে যদি এমন বসের পাল্লায় পড়েন তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার ক্যারিয়ারটাই বিপদে পড়বে সুতরাং এসব ভয়ঙ্কর বস থেকে সাবধান তুই এত খ্যাত কেন আমরা যারা শহরে থাকি তারা অনেকেই মনে করি যে যারা আমাদের মতো চলাফেরা করে না তারা সবাই খ্যাত এমন একটা ভাব যে আমরা যেভাবে যে কাজটা করি ঠিক সেভাবেই সে কাজটা করা ফরজ এটা ভাষা থেকে শুরু করে খাওয়া পর্যন্ত সব জায়গায় দেখা যায় আমাদের মতো বাংলার সাথে হালকা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলতে না পারা মফসল থেকে আসা সহপাঠীকে নিয়ে রঙ্গ তামাশা না করলে যেন আমাদের পেটের ভাত হজম হয় না আমরা যে সব মাপকাঠির বিচারে একজনকে খ্যাত বলি বা ভাবি সেগুলো নিতান্তই হাস্যকর ও ঠুনক দামি রেস্টুরেন্টে কিভাবে অর্ডার করতে হয় আর কিভাবে কাটা চামচটা সঠিক হাত দিয়ে ধরে আলতো করে খেতে হয় এটা জেনে যদি নিজেকে বাহাদুর মনে করি তাহলে সেই চিন্তাটাই আসলে খ্যাত আর একটা জিনিস একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে সব বিষয় নিয়ে মানুষ অযাচিত আড়ম্বর করে কিংবা বাহাদুরি দেখায় তার একটাও কিন্তু নিজের অর্জিত কিছু না বরং জন্মসূত্রে কপালের জোরে পাওয়া এই যেমন আপনি অনেক ফিটফাট জামা কাপড় পরেন আর যারা ফ্যাশনে একটু পেছনে পড়ে আছে তাদের খ্যাত বলে মনে করেন আপনার এই পোশাক আশাকের আরম্বর কিন্তু কেবলমাত্র আপনার সচ্ছল পরিবারের কারণেই সম্ভব হয়েছে এই বোধোদয়টা একবার হলে পরবর্তী সময়ে আর যাই হোক কাউকে খ্যাত ডাকতেও খটকা লাগার কথা এই কথায় কথায় খ্যাত ডাকা মানুষের চোখে হালকা কুল হওয়ার জন্য আমরা কয়েকটা গুটি বাটি আমরা কয়েকটা গুটিবাজি আইডিয়া বের করেছি দেখুন কাজে দিতে পারে এক কিছু ভালো পাঞ্জাবি কিনেছি বড় অনুষ্ঠানগুলোতে পড়ার জন্য যাতে প্রথম ইমপ্রেশনটা ভালো হয় দুই আগে পাঞ্জাবির সাথে স্যান্ডেল পরতাম এখন লোফার পরি তিন মাঝে মাঝে পরিচয় পর্বে একটু ইংরেজিতে কথা বলি চার হ্যান্ডশেকের সময় শক্ত হাতে হ্যান্ডশেক করে নিজের কার্ডটা দিয়ে দিই ব্যাস কাজ শেষ বাকিটা আপনি সামলে নিতে পারবেন এসব করে তো ভাত পাবানা ইউটিউবার ইউটিউবার আবার কি এগুলো করে চাকরি পাবা যাও পড়াশোনা করো ইন্টারনেটের এসব ধাপ পাবা যেতে বিশ্বাস করবে না আউটসোর্সিংয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই জীবনে একটা স্থায়ী ক্যারিয়ার দরকার গেম ডেভেলপার মানে বাচ্চাদের খেলার গেম বানানো আর কাজ পাও না টাকা কামাই করবা কিভাবে ডিএসএলআর কেনা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে এখন একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে এমন কিছু পেশা চলে এসেছে যেগুলো সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ভালো ধারণা নেই আর আমরা সব সময়ই অপরিচিত কিছুকে ভয় পাই তাই সমাজে এই সব পেশা সম্পর্কে একটি খারাপ ধারণা বিদ্যমান অনেকেই এখনও প্রচলিত পেশাগুলোর মধ্যেই স্থায়িত্ব ও নির্ভরতা খোঁজেন 
এতে দোষের কিছু নেই তবে নতুন যে কাজগুলো আসছে তাদের ছোট করে দেখা বা সেগুলোকে অসম্মানের কাজ মনে করাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ আসুন এই পেশাগুলো সম্পর্কে আমাদের সাধারণ অভিযোগগুলো একটু খতিয়ে দেখি অভিযোগ এক এসব কাজ করে টাকা উপার্জন করা যায় না ভুল কথা কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে এখন অর্থ উপার্জনের হাজারটা উপায় আছে কিভাবে টাকা উপার্জন করতে হবে এ বিষয়ে নানা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে এই বইয়ে দুজন লেখকই ইউটিউবে ভিডিও বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন দেশের লাখ লাখ তরুণ আউটসোর্সিং করে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নিচ্ছে স্বনির্ভর হচ্ছে তবে হ্যাঁ অন্য যে কোনো কাজের মতোই এ কাজেও দক্ষতা প্রয়োজন অধ্যবসায় প্রয়োজন পরিকল্পনা প্রয়োজন যদি এগুলো না থাকে তাহলে অর্থ উপার্জন করতে না পারার দোষ কিন্তু এই পেশাগুলোর নয় বরং আপনার নিজের অভিযোগ দুই এসব কাজের কোনো ভবিষ্যৎ নেই এ কথাও ঠিক না পৃথিবীটা দিন দিন প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য বিনোদন কেনাকাটা সবই এখন ইন্টারনেটে হচ্ছে অর্থাৎ যত দিন গড়াবে তত এই সব পেশার গুরুত্ব বাড়বে যেমন ধরুন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বলতে কোনো পেশা আজ থেকে দশ বছর আগে হয়তো ছিলই না অথচ এটা এখন মার্কেটিংয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং এ কাজ করে দেশের অসংখ্য তরুণ ঘরে বসেই অনেক টাকা উপার্জন করে ফেলছে অন্যদিকে আপনি যে পুরনো পেশাগুলো খুব দীর্ঘস্থায়ী ভাবতেন প্রযুক্তি চাপে সেগুলো যে এক সময় থাকবে না তা কি ভেবেছেন কখনো দেশের অর্থনীতি এখনও অনেক অনেকটা পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরশীল যে হারে অটোমেশন বেড়েছে আর দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে সব কাজ রোবটকে দিয়ে করিয়ে ফেলা যাবে তখন বিদেশে আমাদের চাহিদা কমে যাবে অর্থাৎ যে সব পেশাকে আমরা খুব স্থায়ী মনে করি সেগুলো খুব একটা স্থায়ী না অভিযোগ তিন এসব কাজে সম্মান নেই হ্যাঁ এটা সত্যি এবং এটা আমাদের কারণেই সত্যি আমরা সম্মান করি না বলেই সম্মান নেই ইউটিউবার ফ্রিল্যান্সার সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটার এরাও কিন্তু সমাজে একটা ভূমিকা পালন করছে এই আমাদের কথাই ধরুন আমরা ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষকে অঙ্ক ইংরেজি পড়ানোর চেষ্টা করছি দেশে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ বিনামূল্যে পড়াশোনা করছে এ কাজ সম্মানের হবে না কেন যদি লাখ টাকা বেতন পাওয়া ব্যাংকার সম্মানের দাবিদার হয় ডাক্তার সম্মানের দাবিদার হয় তাহলে আমরাও সম্মানের দাবিদার আর সৎ পথে উপার্জনের যে কোনো পথই তো সম্মানের আইডিয়া বাক্স পৃথিবীর অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন কিছু চেষ্টা করে যাচাই করা অনেকটাই সহজ আপনার পরিকল্পনা বা আইডিয়া কাজ করবে কি না সেটা খতিয়ে দেখতে ছোট পরিসরে সেটি পাইলট করে দেখুন বন্ধুদের কাছে আপনার পণ্য বা সেবাগুলোকে তুলে ধরুন দেখুন কেউ কিনতে চায় কি না মোট কথা নিজের আইডিয়াগুলোকে বাজিয়ে দেখুন শুধু শুধু মানুষের কথা শুনে নিজের আইডিয়াগুলো ফেলে দেবেন না প্রতিবন্ধীদের মতো করিস কেন হেলেন কেলার বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তার লেখনী ও সমাজ ভাবনা দিয়ে কোটি মানুষকে নাড়া দিয়ে গেছেন তিনি শৈশব থেকে দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী অস্কার পিস্টোরিয়াস এগারো বছর বয়সে অসুখের কারণে উভয় পায়ের হাঁটু নিচ থেকে কেটে ফেলতে হয় তবু কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে প্রথমে হাঁটতে ও পরে দৌড়াতে শুরু করেন দৌড়ানো শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ প্যারা অলিম্পিকে সবাইকে অবাক করে দিয়ে দু সালের প্রধান অলিম্পিক গেমসে দৌড়ায় অস্কার কৃত্রিম পা দিয়ে উসাইন বোল্টের সাথে প্রতিযোগিতা কল্পনা করা যায় স্টিফেন হকিংস মাত্র একুশ বছর বয়সে এ এল এস রোগে আক্রান্ত হয়ে সমগ্র দেহ প্যারালাইজড হয়ে যায় তিনি তার প্রজন্মে শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীদের একজন কেউ যখন বলে এরকম প্রতিবন্ধীদের মতো করিস কেন তখন আমি মনে মনে বলি আরে পারলে একটু প্রতিবন্ধীদের মতো করে দেখাও তো যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী তাদের দৈনন্দিন জীবনটা আমার আপনার থেকে অনেক বেশি কঠিন 
যে সব কাজ আমি আপনি খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে করে ফেলতে পারি সেগুলোই তাদের জীবনে খুব কঠিন তাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে আছে প্রতিবন্ধকতা অথচ এই সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে তারা আমাদের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করে তাই আমার কাছে প্রতিবন্ধীর মতো করা মানে জীবনের সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানো মাথা উঁচু করে বাঁচা আপনি যখন কাউকে বলেন প্রতিবন্ধীর মতো করিস কেন কথাটা একটা গালি হয়ে যায় প্রতিবন্ধী একটা গালি হবে কেন এটা অপমানের বিষয় হবে কেন বরং যেই মানুষটা এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে বেঁচে আছে সমাজে কন্ট্রিবিউট করছে আমাদের তো উচিত তাকে মাথায় করে রাখা প্রতিটি শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা তাদের প্রতিদিনের সংগ্রামে তাদের সহায়তা করা উচিত অন্তত তাদের সম্মান করা উচিত এমন একটা সমাজ করে তোলা দরকার যেখানে প্রতিবন্ধী একটা অপবাদ নয় বরং একজন সংগ্রামীর নাম একটি চ্যালেঞ্জ তোমার চোখ একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে নিজের ঘরের মধ্যে দশ মিনিট হেঁটে বেড়াও নিজের চিরপরিচিত রুমের মধ্যে অনেকবার হোচট খাবে অথচ এটাই একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের সারা জীবন এই চ্যালেঞ্জের পথ থেকে কিন্তু প্রতিবন্ধী শব্দটা তোমার কাছে একটা গালি হওয়া উচিত না হওয়া উচিত একটি অনুপ্রেরণা সবই টাকা কামানো ধান্দা গুগল আপনার ইনফরমেশন বেইচা কত টাকা কামায় জানেন আপনি তো ফ্রি মনে করছেন কিন্তু আপনাকে তো বেইচা খাইতেছে অনলাইনে পড়াশোনা না ফাইজলামি খালি টাকা কামানোর ধান্দা দেখেন না কাল লগে লাগায়া ঘুরতেছে বেহায়ার মতো আমরা ব্যবসা জিনিসটা পছন্দ করি না দান পছন্দ করি ফ্রি লাঞ্চ পছন্দ করি যখনই কেউ কোনো একটা চমৎকার কাজ করার পাশাপাশি টাকা বানানোর একটা পদ বের করে ফেলে তখনই সে খারাপ লোক একটু ভেঙে বলি ধরুন আপনি জানতে পারলেন একটা লোক প্রতিদিন একশো মানুষকে খাওয়ায় আপনি লোকটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন আবার যদি জানতে পারেন যে ওই কাজ করার মাধ্যমে সে দিনে দশ হাজার টাকা আয় করে অর্থাৎ আপনার মনে হবে ও এই তাহলে ব্যাপার ওই সব দান টান কিছু না সবই ব্যবসা যদিও সে কিন্তু এখনও একশো লোককে খাওয়াচ্ছেন এই চিন্তাটা কিছুটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী চিন্তা কিছুটা হিংসা ও বেশ বড় অংশে ছোট লোকের কারণে হয় লোকে কিছুর জন্য টাকা খরচ করলে ভাল লাগে না এস ফ্রিতে কি মজা হতো এরকম মনে হয় আবার এক লোক বসে বসে টাকা কামাচ্ছে এটাও ভালো লাগে না প্রথমত একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন ওই লোকটা বসে বসে কামাচ্ছে না এই দেশের প্রত্যেক উদ্যোক্তাই তার ব্যবসাকে দাঁড় করানোর জন্য অনেক কষ্ট করেন সারাদিন মানুষের অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ায় একটু সাপোর্টের জন্য ব্যাংকের দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকেন রাত জেগে ভিডিও শ্যুট করেন বা কোচিং করেন এই মানুষগুলো আরও অনেক চাপে থাকে পরিবার সব সময় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে মাঝে মাঝে বকাঝকাও করে পাশের বাসায় আন্টির কথা শুনতে হয় ভাবি আপনার ছেলে চাকরি পায়নি মাঝে মধ্যে ক্লায়েন্ট টাকা আটকে রাখে খালি পকেটে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয় আর এত কষ্ট শেষে যখন তার পরিশ্রম একটু ফলাফল নিয়ে আসে কোম্পানিটা একটু বড় হয় তখন দেখে মনে হয় আরে এইটা তো খুবই সহজ কাজ বসে বসে টাকা কামাচ্ছে আমাদের দেশে খুব সুন্দর একটা স্টার্ট আপ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে পাঠাও দেখতে দেখতে বিশাল কোম্পানি হয়ে গেল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল পেয়েছে অনেকেই বাসায় বসে ভিডিও গেম বানাচ্ছে সফটওয়্যার বানাচ্ছে আবার কয়েকজন একটা অনলাইন স্কুল দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি অনেকেই কিছু না কিছু করার চেষ্টা করছে আবিষ্কার হচ্ছে মানুষজনের কর্মসংস্থান হচ্ছে এই মানুষগুলোকে একটু সাপোর্ট দেবেন প্লিজ আপনার কোনো বন্ধু নতুন একটা ব্যবসা দিলে তার কাছে ফ্রি জিনিস না চেয়ে তার কিছু পণ্য অর্ডার করে তাকে সাপোর্ট করতে পারেন আমাদের দেশে দেখা যায় কোনো একটি প্রতিষ্ঠান খুব অল্প সময়ে সুনাম অর্জন করলে একদল লোক আছে 
যারা পরশ্রীকাতর হয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করে বেড়ায় এ ধরনের নিন্দা করার প্রবণতা থেকেও বেরিয়ে আসা দরকার আর হ্যাঁ টাকা পয়সার ব্যাপারটা সাস্টেইনেবিলিটি বলে একটা ব্যাপার আছে যে কোনো উদ্যোগ যা যত মহতি হোক একটা সময়ের পর রেভিনিউ জেনারেট করতে না পারলে টেকে না যে লোকটা সারাদিন এই জিনিসটার পেছনে লেগে থাকে তার তো সংসার চালানো লাগে সে এখানে থেকেই উপার্জন করতে না পারলে একা ছেড়ে দিয়ে তাকে বিকল্প এমন কিছু করতে হবে যাতে হয়তো শুধু তারই উপার্জন হবে সমাজের বৃহত্তম কল্যাণে খুব একটা কাজে আসবে না ব্যাপারটাই দেশের জন্য দেশের অর্থনীতির জন্য খুব একটা ভালো হবে না ডিপ্রেশন আবার কি ভংধর্ষ এসব ডিপ্রেশন আবার কি কাজে মন দাও সব ঠিক হয়ে যাবে তোর জীবনে এমন কি হয়েছে যে তোর ডিপ্রেশন হবে আমি লাইফে কত স্ট্রাগল করছি এই জিনিস জানিস এই জানিস জানিস ওর না ডিপ্রেশন হয়েছে ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা একটি মানসিক ব্যাধি আমরা এই রোগ সম্পর্কে এত কম জানি যে কারো এই রোগ হয়েছে শুনলে হয় পাত্তা দি না বা ভুলভাল পরামর্শ দি অথবা এর ওর কাছে কুৎসা রটনা করে বেড়াই দিন শেষে যেই মানুষটা বিষণ্নতায় ভুগছে তাকে সাহায্য করা আর হয়ে ওঠে না এই লেখাটায় কোনো পরামর্শ দেব না বরং ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করি যা হয়তো আপনার আশপাশের কিছু মানুষকে সাহায্য করতে পারে এক বিষণ্নতা একটা রোগ কোনো হাসাহাসি বা কানা ঘোষার ব্যাপার না আপনার যদি জ্বর হয় বা টাইফয়েড হয় তাহলে যেমন আপনি এটা নিয়ে হাসাহাসি বা কানা ঘোষা না করে সরাসরি ডাক্তারের কাছে যান বিষণ্নতার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার করা উচিত দুই বিষণ্নতা সব সময় কোনো বাহ্যিক কারণ থাকে না যদিও বেশিরভাগ সময়ই ডিপ্রেশনের পেছনে মানসিক আঘাত ক্লান্তি স্ট্রেস ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে অনেক সময় হরমোনাল বা জেনেটিক্যাল কারণে বা শুধু মস্তিষ্কের রাসায়নিক গোলমালের কারণেও বিষণ্নতা হতে পারে সুতরাং তোর জীবনে এমন কি হয়েছে যে তুই এমন ডিপ্রেশনে পড়ে গেলি এটা একদম অবান্তর একটি প্রশ্ন তিন ডিপ্রেশন আর মন খারাপ এক জিনিস নয় আমরা অনেকেই বলে বসি আমার পড়ালেখা এত খারাপ যাচ্ছে আমি মনে হয় ডিপ্রেশনে পড়ে যাব বা আমার ব্রেক আপ হলে আমি ডিপ্রেশন হয়ে যাব অর্থাৎ আমরা অনেকেই ডিপ্রেশনকে মন খারাপের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে ধরে নিই আসলে ব্যাপারটা এমন না এটি একটি রোগ যা একজন সুখী মানুষের মস্তিষ্কেও বাসা বাঁধতে পারে আবার অনেক মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মানুষটিও যে ডিপ্রেশনে পড়বে এমন কোনো কথা নেই তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে সাধারণ মন খারাপ আর ডিপ্রেশনের মধ্যে পার্থক্য করব কিভাবে ডিপ্রেশনের কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে যেমন দীর্ঘ সময় ধরে মন খারাপ বা শূন্য অনুভূতির অবস্থায় থাকা কারণ ছাড়াই মন খারাপ বা মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকা সার্বক্ষণিক অসহায় বা অস্থির বোধ করা ক্ষুধা ও ঘুমের চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন শারীরিক ও মানসিক আলস্য বা ফ্যাটিক স্মরণশক্তি ও মনোনিবেশে বিশেষ সমস্যা ইত্যাদি এসব লক্ষণ যদি পরিলক্ষিত হয় তাহলে এই ব্যক্তি ডিপ্রেশন হয়ে থাকার আশঙ্কা আছে তবে এক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞানী বা চিকিৎসকের মতামত ছাড়া শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করা ঠিক হবে না চার ডিপ্রেশন স্থায়ী রোগ নয় এর চিকিৎসা আছে অনেকেরই আবার চিকিৎসা ছাড়াই নিজ থেকে সেরে যায় অনেকের ক্ষেত্রে এটি বেশ স্বল্পস্থায়ী হয় এবং পরবর্তী সময়ে আবার ফিরে আসে পাঁচ ডিপ্রেশনের কোনো বয়স নেই যদি কোনো শিশু বা কিশোর আপনার কাছে ডিপ্রেশনের লক্ষণ বর্ণনা করে তাহলে সে অল্প বয়সী বলে তার কথা উড়িয়ে দেবেন না শিশুদের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায় ছয় 
সবার ডিপ্রেশন মোকাবেলা করার ক্ষমতা এক নয় অনেকেই কোনো রকম চিকিৎসা ছাড়া নিজেই ডিপ্রেশন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে আবার অনেককে থেরাপি ঔষধ ইত্যাদি ইত্যাদি সাহায্য নিতে হয় অনেকেই নিজের অভিজ্ঞতার কারণে অন্যের সাহায্যগুলো পাত্তা দিতে চায় না তারা বলে আরে আমার এরকম কত হইছে এগুলো কোনো ব্যাপারই না হয়তো আপনার জন্য ব্যাপার না কিন্তু অনেকের জন্য অনেক কঠিন ব্যাপার জিনিসটা অনেকটা এরকম আপনি একটা পাঁচ বছর বয়সী শিশুকে বললেন আরে তুমি এই পাঁচ কেজি ওজন ওঠাতে পারছো না জন সিনা তো বিশ কেজি ওজনও তুলতে পারে সবার শারীরিক ক্ষমতা যেমন আলাদা হয় মানসিক ক্ষমতাও আলাদা হয় তাই ডিপ্রেশনের মতো মানসিক ব্যাধিকে প্রতিহত করার ক্ষমতাও আলাদা হয় সাত শুধু আনন্দ ফুর্তি করে ডিপ্রেশনের চিকিৎসা করা যায় না কেউ আমাদের কাছে ডিপ্রেশনের কথা বললে আমরা অনেকেই বলি আরে চল সিনেমা দেখে আসি সব ঠিক হয়ে যাবে এটা আসলে এই রোগের সমাধান না বরং ডিপ্রেশনে আক্রান্ত কাউকে জোর করে এসব করানোও ঠিক না তবে হ্যাঁ বন্ধুদের সাথে নিজের সমস্যাগুলো শেয়ার করতে পারলে অনেকেই মানসিকভাবে হালকা অনুভব করেন তাই এমন সময়ে বন্ধু ও কাছের মানুষের সময় দেয়াটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলেছিলাম এই লেখায় কোনো পরামর্শ থাকবে না একটা অনুরোধ দিয়ে শেষ করি আপনার যেই বন্ধুটি আজকাল থেকে বেশি একা একা থাকে ঘর থেকে বের হতে চায় না সব সময় মন মরা হয়ে থাকে ওকে ভুল বুঝবেন না হয়তো এমন কোনো একটা মানসিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যেটা ও কাউকে বলতে পারছে না যদি সম্ভব হয় এমন কেউ হন যাকে ও সব কিছু নির্ভয়ে বলতে পারে আপনি হয়তো ওর মানসিক রোগ সারিয়ে তুলতে পারবেন না কিন্তু আপনি যদি শুধু ওর কথাগুলো মন দিয়ে শোনেন তাহলে সে অন্তত বেশ বেশ অসময়ে একটা বন্ধু পাবে মনে রাখবেন হোয়েন ইউ লিস্টেন ইউ লিসেন দ্য পেন তুই আমাকে সালাম দিলি না কেন কত বড় বেয়াদ সালাম একটা সাধারণ জিনিস এই বইয়ে দুজন লেখকই সালামের অনেক বড় ফ্যান বলতে পারেন সালামের ব্যান্ড অ্যাম্বাসেডার কিন্তু এই সালামকেও অনেক জায়গায় রীতিমতো শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের প্রায় এই সালামকে কেন্দ্র করে বকা ঝকা শুনতে হয় কখনো কখনো শারীরিক শাস্তিও ভোগ করতে হয় এক দলের বড় ভাই বা বড় আপু আছেন যারা এই সালামের ফাঁদ পেতে বসে থাকেন যেই মুহূর্তে সেই ফাঁদে কোনো নিরীহ ছাত্রছাত্রী পা দেবে তখনই তারা মহা আনন্দে সেই বেচারার ঘাড় ভেঙে খাবেন তাকে র্যাগ দেবেন গালাগাল করবেন ভয় দেখাবেন এই সব কাজ করে তারা এক ধরনের বিকৃত পৈশাচিত আনন্দ পায় কথা হচ্ছে জোর করে সালাম দেয়ানোর এই প্রক্রিয়া কি আদই জুনিয়রদের মধ্যে সিনিয়রদের প্রতি সম্মান বাড়ছে কিংবা এটা কি আদই বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করছে প্রথমত দুধ দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোনো মানুষকে সালাম না দেয়া দোষের কিছু হতে পারে না এটা ছুটে যেতেই পারে আবার সালাম দেয়া মানে যে ওই লোককে আপনি মহা সম্মান করেন তাও না বরং যারা এভাবে জোর করে সালাম আদায় করেন তাদের পেছনে আসলে সবাই গালমন্দ করে সুতরাং এটা যে আপনার সম্মান বৃদ্ধি করছে না তা নিশ্চিত দ্বিতীয়ত এটা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করে একদমই না বরং এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাগিং সংস্কৃতির একটা অংশ যা কিনা সরাসরি একটা অপরাধ এভাবে নতুন ছাত্রদের ভয় দেখানো তিরস্কার করা এগুলো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ওই নতুন ছাত্রের সম্মান আরও কমিয়ে দিচ্ছে আর তাকেও মনস্তান্ত্রিকভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে সালামের মতো পবিত্র একটা অভ্যাসের যেই সালামটা মানুষে মানুষে সম্প্রীতি সৌহার্দ বাড়ানোর কথা সেটা মানুষের মধ্যে একটা ভয় সঞ্চার করছে অনেকে আবার সালামের ব্যাপারেই শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছেন চিন্তা করুন 
আপনাকে যদি সালামকে কেন্দ্র করে এত অত্যাচার সহ্য করতে হয় আপনি কি একটু হলেও শ্রদ্ধা হারাবেন না অথচ প্রকৃত ইসলামে সালামের সংস্কৃতি কিন্তু একদম অন্যরকম ছিল যেখানে সিনিয়র জুনিয়র ধনী দরিদ্র এমন কোনো ব্যবধান ছিল না সবাই সবাইকে সালাম দিতে পারবে এবং দেবে এমন একটা সংস্কৃতি ছিল এমনকি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম নিজে তার সাহাবিদের সালাম দিতেন অথচ আমরা সেই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে সালামের একটা সিঁড়ি বানিয়ে ফেলেছি যেখানে কেবলমাত্র আপনার থেকে ওপরের স্তরের মানুষকে আপনি সালাম দেবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়ররা সিনিয়রদের সালাম দেবে অফিসের কর্মচারীরা বসকে সালাম দেবে বাসার দারোয়ান বাসার মালিককে সালাম দেবে ইত্যাদি এই সালামের সিঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসি জুনিয়রদের কাছ থেকে জোর করে সালাম আদায় না করি যদি কেউ দেখা হলে সালাম না দেয় তাহলে তাকেই সালাম দিয়ে দি না সে যে বয়স বা পদমর্যাদার হোক না কেন দেখবেন দ্বিতীয় দিন থেকে সেই আপনাকে সালাম দিচ্ছে বা সম্মান করছে মনে রাখবেন সালাম মানে আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক জোর করে কি আর শান্তির বর্ষণ ঘটানো যায় ওর পা ধুয়ে পানি খাও রাকিন আটানব্বই পেল তুই পাইলা না কেন তোমার ভাই এত মেধাবী তুমি এরকম কেন পাশের বাসার ছেলেরা সেন্ট জোসেফে চান্স পেয়েছে আর তুমি তুমি আমার মানিজ্য ডুবাবে একটা শিশুর সাথে সবচেয়ে নিষ্ঠুর যে কাজটি আপনি করতে পারেন তা হল ওকে ওর বন্ধুর সাথে তুলনা করা শিশুদের মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর একটা সাম্য থাকে ওরা ধনী গরিব বড় ছোট সাদা কালো এত সব বিভেদ বোঝে না বোঝে না বলেই বোঝে না বলেই সবার সাথে মেশে সবার সাথে খেলে ওদের মনে হয় সবার আগে আমরাই বৈষম্য করতে শেখাই রোল নাম্বারের মাধ্যমে ও ফার্স্ট বয় ও সেকেন্ড বয় আর তুমি লাস্ট বয় ও ভালো তুমি খারাপ ও চালাক তুমি বোকা এরকম হাজারটা বিভেদ চলে আসে সামনে চিন্তা করুন আমরা বড় মানুষরাও যখন দেখি বন্ধু এক লাখ টাকা বেতনের একটা চাকরি পেয়েছে আর আমি এখনো বেকার তখন আমাদেরই কত খারাপ লাগে অথচ আমরা শিশুদেরও এত কষ্টের একটা অনুভূতির দিকে ঠেলে দিই যে বন্ধুটার সাথে আপনি ওকে তুলনা করছেন গতকাল পর্যন্ত হয়তো ওরা একসাথে খেলত কিন্তু আজ হয়তো অপমানে ওর মুখের দিকেও তাকাতে পারবে না ওর সব আত্মবিশ্বাস ভেঙে যাবে শৈশব খুব সুন্দর একটা সময় এটা কোনো প্রতিযোগিতা না এখানে অন্য কারো থেকে এগিয়ে যাওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না নিজে শেখা ও নিজে সুখী হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ সব শিশু নিজের মতো করে শিক্ষক নিজের মতো করে সুখী হোক তোমাদের কত আরাম আমাদের সময় তো কখনো খেয়াল করেছেন আমাদের আগের প্রজন্মের অনেকেই মনে করেন তাদের জীবন অনেক কঠিন ছিল আর আমাদের জীবন অনেক সহজ আমাদের বাবা মায়েদের প্রজন্ম এমনকি আমাদের বড় ভাই বোনেরাও আমাদের প্রায় তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলে বুঝিয়ে দেন যে আমাদের কষ্টগুলো আসলে কিছুই না যত কষ্ট সব তাদের সময় ছিল তাদের সময়ে পড়াশোনা আরও কঠিন ছিল রাস্তায় চলাফেরা কঠিন ছিল চাকরি সংসার সবই কঠিন ছিল আর যত দুনিয়ার আরামে আছি আমরা তাই আমরা যখনই কোনো কিছু নিয়ে অভিযোগ করতে যাই আমাদের শুনিয়ে দেয়া হয় আর এটা তো কিছুই না আমাদের সময় তো হঠাৎ করে আমাদের সব কষ্ট কেমন জানি বাতিল করে দেয়া হয় প্রথমত একজনের কষ্টের কথা বলে অন্যজনের কষ্টগুলো ছোট বা মূল্যহীন প্রমাণ করার এই চেষ্টা আমার পছন্দ না প্রতিটি মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা আলাদা হয় আর জীবনের কষ্টগুলো আলাদা হয় 
সাথে সাথে প্রতিটি মানুষের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আলাদা হয় আপনি জীবনে যত কষ্টই করেন না কেন তাতে কিন্তু আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কষ্টগুলো ছোট হয়ে যায় না দ্বিতীয়ত মেনে নিচ্ছি যে বর্তমান প্রজন্ম অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করে আগের প্রজন্মগুলো তুলনায় আমাদের সময়ে যোগাযোগ অনেক সহজ হয়ে গেছে বিনোদনের অনেক মাধ্যম বেড়ে গেছে প্রযুক্তি অনেক সামনে এগিয়ে গেছে কিন্তু একই সাথে আরও অনেক সমস্যা নতুন করে তৈরি হয়েছে যেগুলো আমাদের আগের প্রজন্মের মানুষকে সহ্য করতে হয়নি যেমন এক আমাদের প্রজন্মে হঠাৎ করে জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে আগের প্রজন্ম যেখানে খেলার জন্য খোলা মাঠ পেয়েছে সেখানে শুধু দালানা দালান রাস্তায় পা ফেলার জায়গা নেই আমাদের জন্য দুই আমাদের প্রজন্ম অকল্পনীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে বড় হচ্ছে শিক্ষা চাকরি থেকে শুরু করে যে কোনো সুযোগের জন্য হাজার হাজার মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে তিন পরিবেশগতভাবে আমরা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে আছি আমাদের বাতাস পানি মাটি সবই দূষিত পৃথিবীতে আদৌ মানুষের বসবাস কতটা স্থায়ী হবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে এখন বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে এই পরিবেশ আমাদের স্বাস্থ্য জীবনযাপনকে ভীষণ রকম প্রভাবিত করছে চার অপরাধের পরিমাণ বেড়েছে চুরি ডাকাতি খুন ধর্ষণ এসবের ভয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে এগুলো আগে এত বেশি ছিল না পাঁচ এই ওপরের জিনিসগুলোর কারণে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থাও খুব একটা ভালো যাচ্ছে না আমাদের আশপাশের এত সব সমস্যা আমরা সব সময় গুছিয়ে বলতে পারি না তাই হয়তো মনে হতে পারে আমরা আসলে অনেক আরামে আছি আসলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কোনো না কোনো সংগ্রাম চলছে আমাদের আগের প্রজন্ম আমাদের সেই সংগ্রামের প্রতি একটু শ্রদ্ধাশীল হলে ভালো লাগবে আমরা কিন্তু আপনাদের জীবনের সংগ্রামগুলো ছোট করতে চাই না আমাদের আগের প্রজন্মের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা দেখেছেন তাই আমাদের কষ্টগুলো তাদের কাছে ছোট মনে হওয়ারই কথা কিন্তু ওই যে বললাম সবার কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাও অন্যদের থেকে আলাদা তুই যে পারবি না এটা আমি আগেই জানতাম একদল লোক আছে যারা আপনার ছোট ব্যর্থতাগুলো হতাশার কারণ বানিয়ে তোলে আমি তো আগেই জানতাম তুমি পারবা না হায় হায় এখন কি করবা তুমি তো একটা ফেলিউর তাদের ভাবনা এমন যেন এই একটা ঘটনায় আপনার জীবন শেষ হয়ে গেছে ধরুন আপনি একটা পরীক্ষায় ফেল করেছেন আপনার মন মেজাজ এমনিতেই খারাপ তখন কানের কাছে এসব বলতে থাকলে কার ভালো লাগে বলুন তবে এটার আরও একটা ভয়াবহ ফল আছে ব্যর্থতার প্রতি একটা প্রবল ভয় জন্মে যায় আপনি অঙ্ক পরীক্ষার সময় এমনিতে যতটুকু নার্ভাস থাকতেন এখন আরও বেশি ভয় পাচ্ছেন কারণ আপনার মনের মধ্যে কাজ করছে যদি কম নম্বর পান তাহলে আপনাকে কি কি খারাপ কথা শুনতে হবে আচ্ছা আমরা ব্যর্থতাকে এত অপছন্দ করি কেন এটা তো জীবনেরই একটা অংশ যে আপনাকে খারাপ কথা শোনাচ্ছে সে কি জীবনে ফেল করে নাই নিশ্চয়ই করেছে হয়তো করেছে বলেই আপনাকে খারাপ কথা শুনিয়ে সে তার মনকে শান্ত করতে চাচ্ছে এসব খারাপ কথাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার পদ্ধতি কি আমি বেশ কয়েকটা কাজ করি বেশ কাজে দেয় প্রথমত নিজের ব্যর্থতাকে ছোট করে সেলিব্রেট করি সবাই তো জয় সেলিব্রেট করে ব্যর্থতার একটা সেলিব্রেশন দরকার না আমরা তো প্রতিযোগিতায় হেরে গেলে সাধারণত রেস্টুরেন্টে গিয়ে গ্রিল চিকেন বা চিকেন শর্মা খাই এতে হেরে যাওয়ার কষ্টটা একটু মেরামত হয় 
দ্বিতীয়ত পরাজয়ের একটা পোস্টমর্টেম করি কি কি ভুল করেছি একটু বোঝার চেষ্টা করি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করি এই ভুল আর করা যাবে না আর যেসব ঘাটতির কারণে হেরে গেছি সেগুলো আরও ভালো করে রপ্ত করতে হবে তৃতীয় যারা কটু কথা বলছে তাদের পাত্তা দেওয়া লিস্ট থেকে একদম বাদ দিয়ে দিই তার মানে তাদের কথাকে পাত্তা দেব না বলে প্রতিজ্ঞা করি ব্যর্থতা জিনিসটা আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে একটা ভূমিকা রাখে তা আমরা ঠিক বুঝি না আমরা ঠিক করেছি ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের কোনো একটা প্রতিযোগিতামূলক খেলা বা কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ত করব সেটা খেলা শেখানোর জন্য না পরাজয় শেখানোর জন্য যারা ছোটবেলায় হাঁটতে শেখে না তারা বড় হয়ে মনে করতে থাকে সফলতায় জীবনের প্রধান অংশ সফলতার বাইরে আর কোনো কিছু তারা নিতে পারে না তারা সফলতার জন্য অপেক্ষা করতে শেখে না ব্যর্থ হলে হতাশ হয়ে পড়ে তাই আমি মনে করি জীবনে ছোট ছোট ব্যর্থতা অনেক দরকার আমরা বলছি না পরাজয় মেনে নেওয়া সহজ আর পরাজয়ের সময় এসব কটু কথা শোনা তো আরও কঠিন কিন্তু সব সময় মনে রাখবে হোয়াট ডাজেন্ট কিল ইউ মেক্স ইউ স্ট্রংগার যে আঘাত সহ্য করে তুমি বেঁচে আছো সেই আঘাত তোমাকে আরও শক্তিশালী করবে তুমি ইংরেজি বলতে পারো না ইংরেজি শুধু একটা ভাষা না এটা একটা জীবন ব্যবস্থা মিথ্যা কথা দিন শেষে ইংরেজি শুধু একটা ভাষা হ্যাঁ এটা একটা আন্তর্জাতিক ভাষা পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ এ ভাষায় কথা বলতে পারে তবুও এটা কেবলই একটি ভাষা কেউ ইংরেজি ভালো বলতে পারে তার মানে এই না যে সে বেশি বুদ্ধিমান আবার কেউ ইংরেজি বলতে পারে না তার মানেও এই না যে সে বোকা এই বইয়ে দুজন লেখকই টেন মিনিট স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক ইংরেজি জানার বোঝার ও বলতে পারার গুরুত্ব নিয়ে আমরা অসংখ্য ভিডিও বানিয়ে ফেলেছি কিন্তু এই ইংরেজি বলতে পারা না পারাকে কেন্দ্র করে যে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হয়েছে তা আমাদের ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং ইংরেজি শিক্ষার জন্য খুব ক্ষতিকর চিন্তা করে দেখো তুমি ভালো ইংরেজি বলতে পারো তার জন্য কিন্তু অনেকগুলো পারিপার্শ্বিক বিষয় দায়ী তুমি হয়তো ভালো একটা স্কুলে পড়াশোনা করেছ তোমার আশপাশে হয়তো অনেকে ইংরেজিতে কথা বলতো যাদের থেকে তুমি শিখেছ হয়তো তোমার ইংরেজি শেখার মধ্যে একটা পরিবেশ ছিল যে মানুষগুলো ইংরেজি পারে না বলে তুমি হাসাহাসি করছো তারা অনেকেই হয়তো এই সুবিধাগুলো পায়নি অনেকের স্কুলে হয়তো ইংরেজি বলার চর্চাই ছিল না অনেকে হয়তো নিজে শিখতে চাইত কিন্তু ইংরেজি বললেই আশপাশের মানুষজনকে খেপাত এত প্রতিবন্ধকতার ভিড়ে ওর যে ইংরেজিটা শেখা হয়ে ওঠেনি এটা কি ওর দোষ এবার বলি এই মানসিকতাটা ইংরেজি শেখার জন্য অনেক ক্ষতিকর কেন শুদ্ধ ইংরেজি বলতে পারা কে স্মার্টনেসের পরিমাপক হিসেবে ধরা হয় বলেই অধিকাংশ মানুষ এটাকে সব থেকে বেশি ভয় পায় এটা না পারলে জেনজীবন ধ্বংস হয়ে যাবে অনেকে আছেন যাদের বদভ্যাস আছে কথায় কথায় ইংরেজির ভুল ধরার এবং যারা ভুল করছে তাদের নিয়ে উপহাস করার এসব মানুষের সামনে ইংরেজি বলতে গেলে যে কোনো মানুষ নার্ভাস হয়ে পড়ে অনেকে ভুল করার ভয়ে বলাই ছেড়ে দেয় অথচ এটাকে যদি জীবন মরণ বিষয় হিসেবে না দেখে সহজভাবে দেখা হতো তাহলে কেউ ভুল করতে ভয় পেত না সবাই অনেক সহজে ইংরেজি বলতে পারত ইংরেজি শেখা ও শেখানোর ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলানো দরকার আমরা যারা ইংরেজি পারি তারা এটা নিয়ে অহংকার না করে যদি 
আর পাঁচজন মানুষকে এই ভাষাটা শেখাতে পারি তাহলে এই মানুষগুলোর অনেক উপকার হতো হয়তো একটা চাকরি পেতে সুবিধা হতো বা পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে সুবিধা হতো শুধু শুধু টিটকারি দিয়ে যে কারোরই ভালো হচ্ছে না তা নিশ্চিত বলতে পারি হিজরাদের মতো করিস কেন মানব সমাজে ছেলে আর মেয়ের বাইরেও একটি জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ থাকে যদিও আধুনিক জেন্ডার শাস্ত্র বলছে জেন্ডার ছাব্বিশ ধরনের বা আরও বেশি এই তৃতীয় জেন্ডারের মানুষকে ইংরেজিতে হারমা ফ্লোডাই ভালো বাংলায় বৃহন্নলা আর চলিত বাংলায় হিজরা বলে আমাদের সমাজে হিজরা একটা গালি হিজরাদের কেউ ভালোবাসে না সবাই ঘেন্না করে আবার অনেকে ভয়ও পায় পাবারই কথা রাস্তাঘাটে হিজরাদের আক্রমণে অনেক বিব্রতকর কিংবা বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে হয় কিন্তু ওই তৃতীয় জেন্ডারের মানুষগুলো সব কিছু বাদ দিয়ে কেন এই রাস্তাঘাটে মানুষকে হেনস্থা করা বা চাপাবাজির পথ বেছে নেয় তাকে আমরা কখনো ভেবে দেখেছি আমাদের সমাজে হিজরাদের খুব নির্মম একটা ইতিহাস আছে কোথাও কোনো হিজরা জন্ম হলে বেশিরভাগ পরিবারই ওই শিশুকে পরিত্যাগ করে তারপর তাকে হিজরা সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দেয়া হয় চিন্তা করতে পারেন নিজের সন্তানকে একজন বাবা মা ত্যাগ করছেন কেবলমাত্র সে সন্তানটি তৃতীয় জেন্ডারের বলে হিজরা সম্প্রদায়ে যাওয়ার পর শুরু হয় তার মানবিত জীবন পড়াশোনা করার কোনো সুযোগ নেই কারণ কোনো স্কুল হিজরা বাচ্চা ভর্তি করতে চায় না ওদের বন্ধু বলতে আশেপাশের অন্য হিজরা বাচ্চারাই বাইরের কেউ ওদের সাথে বন্ধুত্বও করে না এরপর প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরে সে দেখে তাকে কেউ কোনো কাজেও নিতে চায় না অথচ সে কিন্তু পুরো দোস্তু শক্ত সমর্থ একজন মানুষ সে যে কোনো কাজের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম কিন্তু তাকে কোনো কাজে নেওয়া হবে না এভাবে সে বাধ্য হয় চাপাবাজি বা অন্যদের হেনস্ত মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে কিন্তু এই কাজের মাধ্যমে তারা সমাজে আরও বেশি ঘৃণিত হয়ে ওঠে অথচ আমরা ভুলেই যাই যে তারা আমাদের অবহেলা ও নিগ্রহের শিকার হয়েই এই খারাপ কাজে এসেছে এই পৃথিবীতে যত শোষিত গোষ্ঠী ছিল আস্তে আস্তে সবারই কোনো না কোনোভাবে কিছুটা হলেও সামষ্টিক উন্নয়ন ঘটেছে আফ্রিকা ও আমেরিকার কালো মানুষের নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে শিখেছেন নারীরা সম অধিকারের জন্য ছুটছেন কেবলমাত্র এই তৃতীয় জেন্ডারের মানুষের মুক্তি আর আসছে না তারা থেকে যাচ্ছে অবহেলিত নিগৃহীত ঘৃণিত আসুন ঘৃণার চক্র থেকে এই মানুষগুলোকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করি এটা হতে হবে সমাজের সব স্তরে আমাদের স্কুলগুলোতে হিজরা বাচ্চাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে সরকার তৃতীয় জেন্ডারের মানুষদের ট্রাফিক পুলিশ দারোয়ান ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত করছে যা অব যা অবশ্যই প্রশংসনীয় এভাবে সকল কর্মস্থলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে সম্পূর্ণ শক্ত সামর্থ্য কিছু মানুষ শুধুমাত্র সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয়ে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে থাকবে এটা দেশের অর্থনীতির জন্য খারাপ সংবাদ আর সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা আসতে হবে আমাদের থেকে এই তৃতীয় জেন্ডারের মানুষকে সম্মান করতে হবে হয়তো এটারই প্রথম ধাপ হিজরা শব্দটিকে গালি হিসেবে ব্যবহার না করা তাদেরকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখুন একদিন তারাও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠবে তুই তো ইংলিশ মিডিয়ামের ফার্মের মুরগি ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলে মেয়েগুলো একটু কেমন না কেমন বাংলা আর ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলে ঘন ঘন ফাস্টফুড খেতে যায় আর কথায় কথায় ঢং করে দুনিয়া দেখে নাই তো মাম্মি ডাডি পোলা পান আমিও স্কুল সেভেন এইট পর্যন্ত এরকমই ভাবতাম ইংলিশ মিডিয়ামের কারো সাথে মিশতে ভয় পেতাম ওদের কেমন এলিয়েন মনে হতো ক্লাস এইটে যখন ইংরেজি বিতর্কের সাথে জড়িত হলাম তখন ইংলিশ মিডিয়ামের কিছু বন্ধু হল অবাক হয়ে খেয়াল করলাম যে ওরা একদম আমাদের মতো ওরাও বাবা মা থেকে লুকিয়ে ফুচকা খায় ঈদের সালামির টাকা জমিয়ে ব্যাডমিন্টনের র্যাকেট কেনে রাজ্যে গিয়ে সিনেমা দেখে আর কোচিংয়ে গিয়ে সারাক্ষণ হাসাহাসি করে হ্যাঁ কেউ কেউ হয়তো একটু অন্যরকম কথা বলে কিন্তু পরিচিত হয়ে গেলে ওটার কানে লাগে না ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা 
যে ওরা কখনো বাস্তবতার সম্মুখীন হয়নি বাবা মার অতি আদরের সন্তান এটা সত্যি যে এমন অনেক ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রই আছে যারা বাবা মার অতি আদরের সন্তান কিন্তু এটা তো অনেক বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রদের জন্য সত্য আবার এমন অনেক ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রকে চিনি যারা লোকাল বাসে করে স্কুলে যাতায়াত করে পাড়া চিপাগলিতে ক্রিকেট খেলে কাদামাটির মধ্যে বেড়ে ওঠে সুতরাং এ ধরনের জেনারালাইজেশন নিতান্তই অমূলক তবুও তর্কের খাতিরে ধরে নি ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্ররা বাবা মার অতি আদরের সন্তান কিন্তু এটা কি তাদের দোষ একটা মানুষের জীবনের বাস্তবতা তোমার থেকে ভিন্ন হতেই পারে তার মানে এই না যে সে তোমার বন্ধু হতে পারবে না বরং বন্ধুত্বের সব থেকে সুন্দর দিক হল একটা মানুষের জীবনের সুখ দুঃখগুলো বুঝতে শেখা তুমি যদি ওর জীবনটাকে বুঝতে শেখো ওর অনুভূতিগুলোকে মূল্য দাও দেখবে সেও তোমার অনুভূতিগুলোকে মূল্য দেবে ভাবি কিছু করেন নাকি হাউস ওয়াইফ মাঝে মাঝে আমি নিজেও এই ভুলটা করি হয়তো কোনো ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছি এক পর্যায়ে জিজ্ঞাস করে বসলাম ভাবি কি করেন কোথাও কিছু করছেন নাকি হাউস ওয়াইফ চরম কাণ্ড জ্ঞানহীন একটা প্রশ্ন এটা বাসায় তিনি কি করছেন আমরা কি দেখছি না নাকি দেখেও না দেখার ভান করছি সকালে বাসার সবার রুটি বানানো থেকে শুরু করে মেয়েদের স্কুলে টিফিন রেডি করে তাদের রেডি করে তাদের চুল সুন্দর করে বেঁধে সময় মতো স্কুলে পৌঁছে দেওয়া আর আমি নবাব আওলা ছাওলা চুলে উঠে আজ পরোটা নাই ধ্যামরা আমি সকালে নাস্তার টেবিলেও সুইট ডিশ খুঁজি সুজি নাই আজকে সে দৌড়ে পাউরুটিতে জেলি লাগিয়ে দেয় কচকচ করে গুড়ামুড়া ছিটিয়ে আমি টোস্ট আর পাউরুটিটি খেয়ে অফিসে চলে আসি তারপরও আমাদের প্রশ্ন ভাবে কিছু করেন নাকি হাউস ওয়াইফ সারাদিন অফিসে থেকে সন্ধ্যায় লাট সাহেবের মতো বাসায় এসে বলি বিকেলে নাস্তাটা আজকে অনেক পুর হয়েছে রাতে খেতে খেতে বলি টমেটো কই সালাদ ছাড়া খাওয়া যায় তরকারির সংখ্যা কম লাগে কেন টেবিল তো ঠিকই ভুত্তা মারা কেনাইস বউ সাথে সাথে বলে ডিম ভেজে দেব রাতে চিত হয়ে ঘুমাই খাটের চারটা বালিশের মধ্যে তিনটাই আমার হাত পা মাথার নিচে নিজের জুতাটা নিজে রং করিনি কোনো দিন কিন্তু একবারও ভাবিনি জুতাটা কি অটো রং হয়ে আসছে মাঝে মাঝে রেডি হতে হতে বউকে খোঁজা দিয়ে বলি মোজা ডিভোর্স রেট কি বেড়ে গেছে নাকি দুইটা দুই রকমের মোজা কেন হাসি মুখে সে উপর হয়ে ড্রয়ের থেকে মোজা মিলিয়ে দেয় তারপরেও কেউ ভাবি কিছু করেন নাকি হাউস ওয়াইফ প্রশ্ন করলে গায়ে লাগে না সে আমলে এমি পাস করা আমার মায়ের কথা যখন আব্বাকে কেউ চা খেতে খেতে জিজ্ঞাস করত ভাবি কিছু করেন কোথাও কিছু করছেন নাকি হাউস ওয়াইফ তিনি উত্তর দিতেন না হাউস ওয়াইফ না সে আমার দুই সন্তানকে মানুষ করে তাও বিনা বেতনে সে হাউস ওয়াইফ না সে তিনটা স্বপ্ন পূরণে ব্যস্ত আমি কর্মজীবী বাট সে স্বপ্নজীবী সে একাধারে আমার হাউস এবং ওয়াইফ দুটাই শব্দ দুটোর মাঝে গ্যাপ দিতে হবে ভাই সাহেব হাউস এবং ওয়াইফ এ কি বিস্কুট চিবানো থামায় দিলেন যে সায়েন্স পড়ে আবার বিবিএ পড়ে নাকি কেউ স্কুলে ক্লাস এইটের আগের সময়গুলো কিছুটা টর্চার সেলের মতো ছেলে সায়েন্স পাবে নাকি আর্টস পাবে এটা নিয়ে মোটামুটি বাসায় সবার নেওয়া খাওয়া বন্ধ আমার নিজেরও মনে আছে আমি যদি সায়েন্স না পাই তাহলে আমার মরে যাওয়া ভালো টাইপ একটা ফিল আমি আমার ফ্যামিলি থেকে পেয়েছিলাম অথচ আমাকে কেউই জিজ্ঞাসা করেনি আমার কি পড়তে ভালো লাগে আমি নিশ্চিত এরকম বাস্তবতার সম্মুখীন কম বেশি আমরা সবাই হয়েছি এবং এখনো হচ্ছি আসলে আমাদের বাবা মায়ের প্রজন্মের মাথায় ঢুকেই গিয়েছে যে বড় কিছু হওয়া মানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া এর বাইরে কিছু না আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে সায়েন্স তো নেওয়াই লাগবে অথচ যে ছেলেটা শিল্পকলায় পড়তে চায় বা যুক্তিবিদ্যায় পড়তে চায় বা সমাজ বিজ্ঞানে বা অর্থনীতিতে তাকেও এই প্রেশার ফিল্টারের মধ্য দিয়ে যেতে হয় ফলাফল তখন আমরা আর আমরা থাকি না এবং তার ফলে আজকে আশেপাশে তাকালেই প্যাশন আর প্রফেশন এক না 
এরকম ভুরি ভুরি ছেলে আশেপাশে পাওয়া যায় এর একমাত্র কারণ আমাদের সিস্টেম আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সেটা যে সেই ক্লাস এইটের আগে থেকে শুরু হয় চলতে থাকে একদম শেষ পর্যন্ত আপনি ইউনিভার্সিটি লাইফে এসে সায়েন্সের সাবজেক্ট বাদ দিয়ে আপনার শখের সাবজেক্টে যাবেন যেমন ইংরেজি সাহিত্য পড়বেন সেই আমাদের সিস্টেম তথা সমাজ ব্যবস্থা আপনাকে আঁকড়ে ধরবে আপনি টেকনোলজির পাশাপাশি একটা ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নেবেন ভাবছেন আপনার আপন চাচাই বলবে সায়েন্স পড়ে আবার বিবিএ পড়ে কেউ অথচ আজ বিশ্ব চলছে এরকম কম্বিনেশন ডিগ্রিধারী মেধাবীদের দিয়েই সে খোঁজ তো চাচা রাখে না কিন্তু আমরা তো অন্তত রাখি আসল প্রবলেমটা হচ্ছে এই সিস্টেম বা সমাজ ব্যবস্থা যে নামে একে ডাকি এটা আমাদের নিজেদেরই তৈরি এটা থেকে বের হতে চাইলে এই আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে কিভাবে আমরা যারা ধীরে ধীরে প্যারেন্টস জেনারেশন হচ্ছি এই আমরা যদি এখন মাথায় গেথে ফেলি আমি আমার সন্তানকে তাই বানাব যেটা সে মন থেকে হতে যায় তাহলে কিন্তু এক নিমেষে আমরা গুড়িয়ে দিলাম এই সিস্টেম সেদিন এক আত্মীয় আমাদের বাসায় এসে আমার আমার ছোট মেয়েকে দেখে তার গাল ধরে প্রশ্ন করছে মামনি তুমি বড় হয়ে কি হবে সে উত্তর দিল আমি বড় হয়ে আমি হব আত্মীয় শখ আসলেই তো আমার মেয়ে তো ময়দার দলা না যে তাকে দিয়ে রুটি বানানো হবে নাকি পরোটা নাকি লুচি সেটা অন্য কেউ ঠিক করবে সেটা আমি আপনি বা ঠিক করার কে আমরা বরং তাকে গাইড দিতে পারব বাস এইটুকুই এই কাজটাই শুরু করি আমরা প্যারেন্টস জেনারেশনরা স্টার্ট মি আগামী দশ থেকে পনেরো বছর পর এমন একটা প্রজন্ম আমরা পেতে যাচ্ছি যেখানে সবারই প্যাশন আর প্রফেশন এক থাকবে দেখি তখন কে থামায় এই বাংলাদেশকে লোকের কথাও তোমার সিদ্ধান্ত লোকে কি ভাববে তা যদি আমি ভাবি তাহলে লোকে ভাববে কি পুরো বইয়ে তোমরা দেখেছ লোকে কত কি ভাবতে পারে বা বলতে পারে কিন্তু জীবনটা তোমার তাই এখানে সঠিক সিদ্ধান্ত তোমাকে নিতে হবে এই সঠিক সিদ্ধান্তটা কিভাবে নিতে পারবে তাই নিয়ে আমার এই লেখা এক জীবনে শুধু একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করবে তোমার জীবনে যদি কোনো টার্গেট না থাকে তাহলে তুমি তা অ্যাচিভও করতে পারবে না তোমার প্রতিটি কাজ প্রতিটি সিদ্ধান্ত এমন হতে হবে যা তোমাকে তোমার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে দুই লোকে কি বলবে সেটা কানে তোলা যাবে না তবে কেন লোকটা বলছে সেটা কিছুটা বিবেচনা করা উচিত যেমন বাবা মা শিক্ষক তাদের কথা শুনতে হবে তাদের কোনো কথায় দ্বিমত হলেও সেটা সময় নিয়ে সমাধান করতে হবে বাবা মায়েরা তাদের রেফারেন্স পয়েন্ট থেকে তোমাদের সেরাটা দিতে চায় কিন্তু তুমি হয়তো অন্য কিছু চাও কিছুটা সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে এগোনো ভালো তুমি ধরো কন্টেন্ট রাইটার হতে চাও এরকম অদ্ভুত পেশা বা শব্দই তোমার বাবা মা শোনেন নাই তাই হয়তো তারা বিরোধিতা করছে তাদের বোঝাও একটু সময় দাও তিন তোমার প্রতিটি কথা বা কাজ এমন হতে হবে যা তোমাকে নেক্সট লেভেলে যেতে সাহায্য করে যেটা নতুন এবং আগের চেয়ে বেটার কথা বলবে কম শুনবে বেশি যে লাইনে এগোতে চাও তা নিয়ে পড়াশোনা করবে তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হবে না চার সব ড্রপ আউট জুকার পার্ক বা বিলগেটস হয়নি চাকরি না পেয়ে কেউ জ্যাকমা হয় না কাজের লাইফে ভালো মতো পড়াশোনা করার বিকল্প নেই ভিন্ন কোনো অভ্যাস থাকলে সেটা পড়ালেখাকে বাদ দিয়ে নয় বরং পড়ালেখার পাশাপাশি কিভাবে করা যায় সেটা বের করো পাঁচ যে কোনো দলগত কাজ করার সময় সবার সাথে কথা বলে বাকি সবার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে নিজের কথা বা সিদ্ধান্ত অপরের ওপর চাপিয়ে দেবে না যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব ধরনের তথ্য উপাত্ত যাচাই বাছাই করে নেবে যে কাজ জানো না ভালোভাবে না শিখে সেই কাজে সম্পৃক্ত হবে না কাজ শিখে করবে তাতে দুই দিন দেরি হলেও ভুল কম হবে ছয় চার ধরনের লোকের সমালোচনা তুমি গ্রহণ করবে না এক সমালোচনার ছলে যারা বোঝাতে চায় তারা ভালো তুমি খারাপ দুই যারা সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তিন যারা মূল বিষয় এড়িয়ে অযথা কথা বাড়ায় এবং চার 
যারা অন্যায়ের বিপক্ষে কথা বলতে বাধা দেয় বন্ধুত্বর প্রশংসা ও শত্রুর সমালোচনা দুটোই মূল্যহীন সমালোচকের মুখ বন্ধ না করে তোমার কান বন্ধ রাখো মনে রাখবে সমালোচনা তারাই করে যারা কাজটি পারে না সাত সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজেকে নিয়ে ভাবা নিজের ভুল সংশোধন করা আর সবচেয়ে সহজ হচ্ছে অন্যের সমালোচনা করা সব সময় খেয়াল রাখবে তুমি নিজে যেন সমালোচকদের একজন না হও এমন কিছু করবে যাতে তোমাকে নিয়ে চর্চা হয় সমালোচনা করতে কোনো যোগ্যতা লাগে না তবে সমালোচিত হতে ঢের যোগ্যতা লাগে আট জীবনটা তোমার জীবন একটাই কাজেই এক জীবনের খুব বেশি ভুল করার সুযোগ নেই নিজের চারপাশে এমন লোকের বলয় তৈরি করো যারা তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে যে সব বন্ধু সময় নষ্ট করায় তাদের পরিহার করবে নয় যারা তোমার সামনে তোমার প্রশংসা করে এবং অন্যের সমালোচনা করে তারা অন্যের সামনেও তোমার সমালোচনা করবে এটাই তাদের চরিত্র তাই তোমার সামনে কেউ অন্যের সমালোচনা করলে তাকে থামাও এবং নিজে অন্যের সমালোচনা পরিহার করবে দশ গিবত করবে না গিবত করা যে কত জঘন্য বাজে অপরাধ তা একটু ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে ধরো তুমি সারা জীবন অনেক টাকা আয় করেছ শেষ জীবনে এসে তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ তুমি এতই উন্মাদ হয়েছ যে এবার তুমি একটা চেক বই নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছ ও যার সাথে দেখা হচ্ছে তাকে চেক সই করে দিচ্ছ তোমার সারা জীবনের উপার্জন লোকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা বোঝার ক্ষমতাও তোমার নেই তুমি যখন গিবত করো তখন তোমার আমল থেকে ভালো কিছু কাজ যার নামে গিবত করছো তার কাছে চলে যায় ধরো ঠিক এই মুহূর্তে নিউ মার্কেটে আগুন লাগলো তোমার দোকানও পুড়ছে আমার দোকানও পুড়ছে তুমি কোন দোকানে পানি দেবে নিজেরটায় নিজেরটায় বাদ দিয়ে অপরের দোকানে পানি দেয়াটা বোকামি আগে নিজের দোকানের আগুন নেভাও এরপর আমাকে সাহায্য করবে কারণ আমি গিভত করার আগে নিজের দিকে একটু তাকাবে একটা পাখি আকাশে উঠছে তার ডানায় দুটো পাথর বাধা পাখিটা কিছু বেশি উঠতে পারবে না তার পাথর দুটো খুলে দিলে সে কিন্তু অনেক উঁচুতে উঠতে পারবে গিবত হচ্ছে সেই পাথরের টুকরা যা গিবতকারীকে নিচে নামিয়ে আনছে ক্রমাগত আর যাকে উদ্দেশ্য করে গিবত করা হচ্ছে তাকে অবমুক্ত করে দিচ্ছে লোকে কি বলছে তাই নিয়ে তুমি যদি কষ্ট পেতে থাকো তাহলে তাদের পারলে মাফ করে দিও আর প্লিজ একটা অনুরোধ তুমি নিজে তাদের একজন হতে যেও না লোকের কথাকে কানে না তোলার বুদ্ধি কৃতজ্ঞতা অর্জন অনুপ্রেরণা স্বপ্ন আত্মবিশ্বাস পরিকল্পনা লোকে আমাদের আজ পর্যন্ত কি কি বলেছে সেটার হিসাব তো পুরো বইয়ে আমরা পেয়ে গেছি এবার অন্য রকম একটা বাক্স তৈরির আইডিয়া দিতে চাই এটা হলো আপনার পাওয়ার ব্যাংক পাওয়ার ব্যাংকের মতোই যখন আপনার নিজেকে রিচার্জ করার দরকার হবে তখনই এই পাওয়ার ব্যাংক আপনাকে রিচার্জ করে দেবে এটা তৈরি করাও খুব সহজ একটা ওয়াদা করেন যে আইডিয়াটা পছন্দ হলে তিরিশ মিনিটের জন্য বইটা রেখে আপনার নিজের পাওয়ার ব্যাংকটা বানিয়ে ফেলবেন পুরো বই জুড়ে বলা কথাগুলো প্রায় আমাদের শুনতে হয় আর সেটাতে আমাদের মুছড়ে পড়াই স্বাভাবিক কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখুন তো এই জীবনে আপনি কতবার এমন কিছু করে ফেলেছেন যেটা হয়তো নিজেই কল্পনা করতে পারেননি কতবার আশপাশের মানুষকে নিজের প্রাপ্তি দ্বারা চমকে দিয়েছেন কতবার নিজের ইচ্ছাগুলোকে পূরণ করেছেন এবং অবাক করা কিছু করেছেন এই অতীতগুলো একটা একটা করে ছোট কাগজে লিখে লিখে ভাঁজ করে একটি বাক্সে রেখে দিন আর যখন এই লোকের বলা কথায় খারাপ অনুভব করবেন তখনই ওই বাক্স থেকে একটা একটা করে কাগজ তুলবেন আর পরে দেখবেন কেমন লাগে আর হ্যাঁ ওই বাক্সের গায়ে অবশ্যই পাওয়ার ব্যাংক লিখে রাখবেন আর দেখবেন আসলেই সেটা পাওয়ার ব্যাংকের মতোই কাজ করে আজকে আমি কোন জিনিসে ফোকাস করব আজকে আমি কিসের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব আজকে আমি কিসের বোঝা নিজের মনের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলব পাওয়ার ব্যাংক বানানো হয়ে গেলে এবার চলুন আর একটা জিনিস বানিয়ে ফেলি এটা হলো লোকে কি বলবে থেকে বাঁচার ঢাল 
আগে যদি ঢাল দিয়ে এই সব কথা থেকে বেঁচে যাওয়া যায় তাহলে পাওয়ার ব্যাংকের দরকারই কিন্তু পড়বে না এটার জন্য একটা কাগজে তিনটা জিনিস প্রতিদিন সকালে উঠেই লিখতে হবে এক যে চিন্তা ছেড়ে দেব দুই যা নিয়ে আমি কৃতজ্ঞ তিন যাতে আজকে আমি ফোকাস করব দেখবেন সকালে এই দুই মিনিটে এই তিনটি জিনিস ঠিক করে ফেললে সেই দিন আর অগছানো লাগবে না বরং মনে হবে অনেক প্ল্যান করা একটা দিন কাটাতে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এখন প্রতিটি জিনিসকেই একসাথে একই সময়ে অনেক বেশি মানুষের কাছে তুলে ধরছে আগে যেখানে আমাদের বন্ধু বান্ধবদের গণ্ডি মাত্র দশ থেকে পনেরো জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত এখন সেটা একশো থেকে একশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে প্রতিদিন বিরাজমান শুধু এই সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আর তাই মানুষের বলা কথাও এখন আমাদের অনেক বেশি দেখতে আর শুনতে হয় আমরা অনেকটা মানুষের বলা কথার আমরা অনেকটা মানুষের বলা কথা সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছি আমাদের যার যার নিজেদের নৌকা নিয়ে ভেসে থাকতে সমস্যা নেই সমস্যাটা তখনই হয় যখন আমাদের সেই নৌকা ফুটো করে পানি ঢুকতে শুরু করে আর নৌকা তখনই ফুটো হয় যখন আমরা আমাদের হোম পেজ ইনবক্স বা কমেন্টে আসা প্রতিটি কথা গায়ে মাখতে শুরু করি এই ফেসবুক বুলি দেরকে এক একজন এক একভাবে প্রতিরোধ করেন কেউ তাদের সাথে ঝগড়া করেন কেউ কমেন্ট ডিলিট করে দেন কেউ বা ব্লক করে দেন আপনি আর যে কোনোটাই করতে পারেন শুধু একটা কাজ করবেন না এই বিষাক্ত মানুষগুলোর বিষাক্ত মন্তব্যগুলো গায়ে মাখবেন না এইটুকু ঠিক থাকলে আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার নৌকা যেভাবে ইচ্ছা ভাষাতে পারেন একটা গল্প দিয়ে শেষ করি রুনি আর টুনি একই ক্লাসে পড়ে রুনি সব সময় টুনির সাথে খুব দুর্ব্যবহার করে ওকে অনেক খারাপ কথা শোনায় টুনি তাই রুনিকে একদম দেখতে পারে না টুনি ভাবে কিভাবে রুনিকে শাস্তি দেয়া যায় কোনো উপায় না পেয়ে টুনি রুনিকে মনে মনে শাস্তি দিতে থাকে টুনি ওর মনের ভেতর একটা অন্ধকার কূপ তৈরি করে আর সেই কূপের মধ্যে রুনিকে ফেলে দেয় সেখানে অনাহারে বাস করতে থাকে রুনি এই ভেবে টুনি মনে মনে শান্তি পায় কিন্তু যখন সামনাসামনি রুনির সাথে দেখা হয় টুনি দেখে রুনি বেশ ভালোই আছে মহা আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে টুনির বেশ রাগ হয় টুনি ওর মনের কূপের ভেতরে থাকা রুনিকে আরও কষ্ট দিতে থাকে এভাবে প্রতিদিন ওর রুনির সাথে দেখা হয় আর ওর মনের ভেতর রুনিকে শাস্তি দিতে থাকে একদিন টুনি ভাবে কূপের নিচে গিয়ে দেখে আসবে বদ রুনি কতটা কষ্ট পাচ্ছে টুনি কূপের ভিতরে একটা টর্চ মেরে দেখে এ কি রুনি কোথায় এ তো টুনি নিজেই এতদিন তাহলে এই কূপের মধ্যে টুনি নিজেকেই কষ্ট দিয়েছে রাগ বা অভিমান ঠিক এরকম একটা কূপের মতো যারা আমাদের নানা রকম কটু কথা বলে তাদের আমরা আমাদের রাগের কূপের মধ্যে ফেলে দিতে চাই আমরা তাদের জন্য মনের মধ্যে রাগ পুষতে থাকি কিন্তু আসলে এই রাগের কোনো অংশই ওই মানুষ পর্যন্ত পৌঁছায় না মাঝখান দিয়ে মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখতে রাখতে আমাদের মনটাই ভারী হয়ে ওঠে আমরা নিজের বানানো কারাগারের কয়েদি হয়ে যাই একটা বুদ্ধি বলি মনের ভেতরের ওই কূপটা ভেঙে ফেলুন কারো জন্য রাগ পুষে রেখে ওই মানুষটার কিছুই আপনি করতে পারবেন না শুধু শুধু আপনার নিজের কষ্ট হবে দরকার হলে সামনে থেকে প্রতিবাদ করুন আর যদি সম্ভব হয় ক্ষমা করে দিন যে আপনাকে কটু কথা বলেছে বা যার ওপর আপনি রাগ ধরে রেখেছেন তাকে ক্ষমা করে দেয়া এ ধরনের মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া সবচেয়ে ভালো উপায় নিজেকে জিজ্ঞেস করুন ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কজনের জন্য মনের রাগ জমিয়ে রেখেছেন আজ সবাইকে মন থেকে ক্ষমা করে দিতে চেষ্টা করুন দেখবেন সত্যি সত্যি আপনার মুক্তি হয়েছে সাকিব বিন রশিদ টেন মিনিট স্কুলের প্রধান শিক্ষক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এনজিও ব্র্যাকের ডেপুটি ম্যানেজার পদে কর্মরত রয়েছেন তিনি তার ভিডিওর মাধ্যমে লক্ষাধিক শিক্ষার্থীকে ইংরেজি বিতর্ক ও সাধারণ জ্ঞান পড়িয়ে আসছেন পড়ালেখার বিষয় বাদেও তার বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা ভিত্তিক ভিডিও প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে মজার ব্যাপার হল তিনি এখনও নিজের এসব প্রতিষ্ঠানিক 
কঠিন পরিচয় না দিয়ে নিজেকে অনেক মজা করে উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন কিভাবে সেটা আর এখানে বলতে চাই না এটা দেখতে বরং আপনি একবার তার ফেসবুক প্রোফাইলে ছু মেরে আসুন অবাক হবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি এখনই বইটা পড়া শেষ করলাম বইটা পড়ে আমি অনেক মজা পেয়েছি আশা করি এই বইটা শুনে আপনারা অনেক 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 মজা পাবেন এবং অনেক কিছু জানতে পারবেন আমরা প্রতিদিন যে জিনিসগুলোর ভেতর দিয়ে যাই আমরা নিজেরাও বুঝি না যে আসলে আমরা সেই কাজগুলো ঠিক করছি না ভুল করছি এরকম অনেকগুলো ট্রপিকের মধ্যে দেয়া আছে যেটা পড়লে আমরা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাব এবং অনেক কিছু বুঝতে পারব এটা থেকে আমি নিজেও অনেক কিছু শিখলাম আশা করি বইটা শুনে আপনাদের খুব 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 ভালো লাগবে থ্যাংক ইউ সো মাছ